Good evening, everyone. Welcome po to Talk Talk. First of all, I would like to introduce myself. My name is Bernadette Tejada from the Operations Department of Talk Talk. And before anything else, uh, I'd like to extend our sincere thanks for trusting us, for trusting Talk Talk. So welcome po sa ating Talk Talk training workshop for the, our uh, Talk Talk operators. So before we start, um, Meron po tayong pointing house rules, katulad ng gabing din kanina ni ADJ. We would like to inform you that this presentation is being recorded for quality purposes and you don't have to take video recordings because we'll be able to access these videos after the training. Uh, mamaya po, ituro namin sa inyo kung saan part ng inyong operator portal pwede nyo makuha yung copies ng mga videos na ipiplay natin during this presentation. Lastly, if you have questions, please visit now that we will be entertaining the questions after this meeting. So, ayun po, katulad na bagit ni ADJ, chat po tayo later sa ating mga questions and then isa-isa po natin yung sasagutin. So, ano nga po ba si Tok Tok? For sure, alam na alam na natin kung ano si Tok Tok sa so, ganda ng presentation kanina ni ADJ during the orientation. So, Tok Tok is the newest delivery partner designed to make booking deliveries easier without the hassle of going out. In short, ito po yung negosyo na papanahon. So, alam naman po natin kung ano yung mga naging uh, karanasan natin the past few months during the pandemic and isa sa talagang nag-boom na negosyo is yung delivery career logistics. And we are proud to introduce to you our, our brand ambassadors, Mr. Alden Richards, and syempre kapag nandiyan si Alden, nandiyan din po si Ms. May Mendoza. So sila po ang nakikita natin ng ating mga ambassadors na nagkalat at naging viral sa social media at sa iba pang uh, platforms. So uh, we'd like to share with you the mission and vision of Talk Talk. The mission of Talk Talk is to offer high quality pick-up and delivery services that are responsive to the changing needs of the Filipinos to enable them to live an easy life. Talk Talk aims to share its earnings as many individuals in the same manner that the company is achieving its goals and ambitions in helping the society improve their lives. So, ito po, sa mga matagal na na members ng JC, alam na alam natin kung bakit ganito siguro yung mission natin na makatulog sa mas maraming tao dahil kilala natin yung dalawang nagagawa pong hang uh, pundasyon ng ating company. And the, the vision of Talk Talk is to be the preeminent national and international leader in the country in this in the career industry, dedicated in providing the highest quality services both to our country and international community, and be a conduit in providing earnings to as many Filipinos and foreigners alike. So, so far po, for the first 30 days na soft launching natin with Talk Talk, um, Metro Manila pa lang po yung makita natin, and eventually, we'll launch nationwide, and then soon, ang vision po natin ay mag-penetrate din ang international community. So, katulad po na nabanggit ko kanina, probably yung iba po sa inyo, kilalang kilala yung ating mga founders. And uh, being part of the operations of Talk Talk, na isa sa mga bagong companies nila, I'm very, very, very proud to introduce to you the founders of Talk Talk. Of course, Mr. Carlito Makidagda and Mr. Jonathan Sos. Kita naman natin kung gano'ng magwa po ang ating mga bosses. So, kaya yun yung naging tagline natin for our riders, kapag pogi ka, Talk Talk rider ka. Okay, kaya mag-expect po tayo na ang lahat ng mga riders na makikita natin ay mga pogi at mabamango. So, we'd like to share with you yung mga ibang companies po dun sa mga hindi pa yung bago pa lang sa GC at sa Talk Talk na franchisee. Ito po yung mga ibang companies, the founders nila at ang mga boss. We have JC Worldwide. Siyempre, ang pinaka-famous nito is Shaw King. For JC Premier, siyempre, yung napapanahon as part of the new normal, yung Copper Mask and Ninja Iron. So, we also have Cloud Panda, who's a member of si Talk Talk. Cloud Panda is an IT company. Kaya ito, isa sobrang strong na Cloud Panda na established natin at uh, build natin si Talk Talk. So, how does Talk Talk work? Siyempre, para maintindihan natin mas lalo kung paano nag-work ang ating negosyo, merong isang customer na kailangan mag-send ng package, document, pagkain, o kung ito man, from one point to another. Yung customer, considered as tender, kailangan niya mag-book through the Talk Talk app. Kung wala namang Talk Talk app, pwede rin po sa website or gagamit tayo ng personal delivery link. Na-share ko na sa inyo. So, mamaya discuss natin kung ano po yung personal delivery link. So, once na nakapag-book na ang customer, makukonfirm ang kanyang booking. And once na may available na rider at okay sa rider, kung ano yung uh, pick up yung, and yung destination niya as well as the rate, pati doon sa commodity ng package na itatakbo niya, magpo-proceed yan sa, sa shipment. And then, marireceive po ng ating recipient kung ano man yung package na pindala from the sender. So, ganyan po ang flow ng end-to-end -end logistics kumbaga, para po sa ating negosyo. So, how does Talk Talk Franchise Operator works? Siyempre, si Talk Talk 
meron tayo mga franchise operators. So, I believe na dito po ang ating mga bagong operators sa Dokto. Siyempre, katulad po sa iba, uh, sa, for example, sa taxi, kailangan mas marami kang fleet ng taxi, mas malaki yung potential income mo. So, same po with Dokto franchise operator, mas marami tayong fleet ng riders, mas malaki ang potential income natin. Siyempre, ang mga riders, bagay makapag-start ng biyahe, meron tayong mga pre-boarding requirements na mamaya i-discuss po natin. So, siyempre, kapag kami pre-boarding requirements na discuss natin later, ang rider natin, katulad ng ibang career, may kailangan nila ng load sa kanilang rider wallet. At ang load na yun, magagaling sa operator. So, si operator po, magpapasa ng load sa kanyang rider para makabiyahe. Pero si operator, kailangan naman po mag-top up ng load kay Toktok. Mamaya po, ituturo natin ang process nito. So, kapag naging successful po ang delivery ng ating mga riders, kikita po ang ating operators na 7% sa lahat ng successful booking deliveries. For example po, top up load is 5,000, which is our minimum top up load for the operators. Um, ang scheme po ng top up load natin is 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, and max of 25,000 pesos. So, yung top up po, yung top up load po ng mga operators, automatic na makikredit sa, kanil, sa inyong mga JC wallet. So, for example po, the top up kay ng 5,000 pesos, ang makikredit po sa inyong TokTok wallet is 6,750 pesos. Mamaya po, i-discuss namin clearly kung paano natin na-compute niyan. Pero i-share na rin po namin ngayon, pahapyaw, kung paano po yung naging computation. Ngayon po, makikita yung sa mga But later, mas i-discuss po natin kung paano yung na-compute. So, meron po kami tinatawag na road to success. So, we have six steps. Uh, these are the things that you need to know para maging isang successful na TokTok operator. We have step 1, introduction portal. Step 2, kung paano tayo makikita kasama si TokTok. Step 3, how to manage your riders. Step 4, add-ons on our operator portal. Step step 5, for the customer assistance. And step 6, for the royalty fee. Pinahin po natin yung step 1, introduction portal. So, katulad po ng nabanggit ni ADJ sa atin kanina, uh, kapag ka nakapag-franchise po tayo ng GCP, nakapag-pay-in na tayo, ng 16888, magkakaroon na po kayo ng ID number. And then, kung uh, may intention po na maging operator, maglalagin po tayo sa www.toktok.ph. So, probably by this time, nagawa na po kayo ng ating mga operators. So, after nun, uh, pag nakaregister na sa toktok.ph uh, under the BN operator, uh, may email po kayo na may receive. So, from TokTok Operations, you have to wait po for a call from TokTok Operations para may schedule po kayo sa uh, technical training po for the portal. So, same, halos same lang din naman po yung discuss but we just want to make sure na mas matututukan po natin at para mas magamay po ng ating mga operator kung paano i-access sa portal. So, kapag ka natapos na po ang operator sa kanilang training with TokTok Operations para sa uh, technical training, dun po, uh, within 24 hours, ma approve na po sa system at pwede na mag-start. So, introduction to portal. Ito po ang um, interface na una niyo makikita upon login. So, uh, kapag na-approve na po kayo sa system ni TokTok as operator, makakarisin po kayo ng email or in content po nun yung login credentials niyo as uh, para din sa inyong portal. So, ito po yung unang interface na makikita niyo po. So, first is the dashboard kung saan maaari nyo makita yung kabuuang kita at yung mga transactions nyo. May mga graphical representations po dyan sa summary. And then sa announcement, yung second tab po natin, ito po. Ay, yan, yung announcements po. Diyan po makikita if ever may mga push notifications kami para sa kaalaman ng mga rider, ay, ng riders and operators para in the know po kayo palagi. And then yung third tab, which is the what you need to know, dito po yung tinutukoy ko kanina na nabagit ko, na yung mga videos na gagawin na ginamit natin during this training, dito po i-upload, as well as the policies and procedures manual of riders and operators, dito rin yung po makikita. Second, is the account kung saan makikita nyo lahat ng information sa inyong mga riders. So kapag click nyo po yung Tok Tok Riders na category, lalabas po dyan yung listahin ng mga riders na meron kayo. And then sa right part po, actually makikita doon yung view, uh, makikita nyo doon kung ano yung mismong registration page ng riders. Mamaya po may sample tayong video for that. Third is transactions. Dito lahat makikita 
uh, yung mga delivery transactions ng inyong mga rider as well as dun sa mga pwede nyo gawin bilang operator. First tab is nito upload. Dito po kayo kailangan pumunta at kailangan nyo mag-load bilang operator. Kailangan nyo mag-pass yung load sa inyong mga riders. You just have to click the top upload. Uh, pwede po kayo mamili kung magkanya yung load amount na gusto nyo. And then send load. Ito pangalawang, pangalawang tab. Dito naman po yung kailangan nyo i-click para makapag-forward po kayo, makapag-load kayo sa inyong mga riders para makapagsimula sa, sila sa kanilang biyari. Rider payment logs, um, ito po yung actually part po siya yung add-ons natin para makita nyo kung meron pa ba ang paid pa na uh, loads na hindi nababayaran sa inyo. Fourth is the equipment shop transaction history. Dito makikita nyo lahat ng mga naging transactions nyo sa pag-order ng mga merchandises with Doktok. May nabanggit po tayo kanina na uh, mga pre-boarding requirements. So, mamaya po, i-discuss natin yun. Next is the deliveries. Dito po lahat ng deliveries ng inyong riders. Pwede nyo i-filter per day, per week, per month, or per year, or kung anong time, time rate, uh, date range naman po ang gusto nyo. Makikita nyo lahat ng mga naging successful o na-cancel or Uh, mga mga deleted uh, transactions po ng inyong mga rider. So, sa rider load, part din po ito ng add-ons. So, mamaya po ay discuss natin mas clearly ko ano yung rider load. And then last is the equipment shop. Dito po, what you have to click uh, para po dun sa pag-order nyo ng mga merchandises from TokTok. Bilang operator, uh, meron din tayong access para mapadalan po kayo ni TokTok ng mga request nyo ng mga merchandises. Fourth is the support. Fourth tab po, support kung saan maaari ilapit ang ating mga concerns. Uh, mamaya po may video tutorial tayo kung paano kayo pwede mag-create ng ticket. Na yung ticket, pagka meron po kayong hindi nagkaroon ng problema, na pwede nyo i-message sa ating, uh, pwede nyo mag-create ng ticket para makita po ng ating mga customer service representatives at ma-address nila ang inyong concern. Settings, dito po kung saan pwede nyo palitan ng inyong password. Uh, makikita nyo rin dito yung account information nyo. Yung uh, same page po kung saan kayo nag-register as operator. So, meron din yung fleets and vehicles na kung saan dito nyo po makikita kung ilan yung mga naka-under po sa account nyo. Lastly is the report. Dito makikita at ma-analyze natin yung performance po ng inyong negosyo. So, lahat po itong tabs na nakikita nyo, uh, extractable siya to Excel file. So, kung gusto nyo po mag-save ng file every day, every week, or every month, pwedeng-pwede nyo pong magawa dito para mas makatulog po sa pagmamanage nyo ng inyong negosyo. So, na-discuss na po natin yung step one, which is the introduction to the operator portal. So, we will proceed to step 2. Siyempre, kung alam na natin kung paano natin i-access ang ating operator portal, kailangan mag-proceed tayo sa pinaka-importante na dahilan kung bakit tayo naging franchise operator. Siyempre, gusto natin na kumita. So, paano nga ba tayo kumita kasama si TokTok? May dalawang paraan po para kumita kasama si TokTok. First is to become a TokTok online franchisee. And second is to become a TokTok franchise operator. So I think by this time, alam na alam na po natin yung difference ng dalawa. Ang TokTok online franchisee, kikita po tayo dyan ng 3% sa bawat successful bookings ng mga users na gumamit ng puna, nag iyong personal delivery link, or yung mga uh, users na meron na dinownload nila yung TokTok app sa kanilang cellphone at nilagay yung inyong ID number para maging referral. And second way po, yung TokTok franchise operator, kung saan pwede kayong kumita ng 7% sa bawat successful deliveries ng inyong mga riders. So, discuss po natin muna yung magiging isang TokTok online franchisee. So, pwede po kayong kumita. Yung, isang, yung unang way sa para pagkita ng bilang isang online franchisee, kailangan nyo pong i-share yung inyong, mga personal, yung inyong personal delivery link na makikita nyo sa inyong portal. So, ito po yung template niya, www.toktok.ph slash delivery slash yung ID number nyo po. So, yung link na yan, pwede nyo pong ipalaganap sa lahat ng social media platforms. For example, is Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Messenger, Viber, LinkedIn, at kung ano na pa. Siyempre, pwede, pwede mo rin itong i-share sa inyong mga kake. Ano nga ba ang inyong mga kake? Kaibigan, kumag-anak, kapamilya, kajami, kachismisan, katapay, or pwede kainuman. Lahat ng kake na pwede nyo maisip, pwede pwede nyo i-share yung link nyo. At sa bawat uh, successful na bookings na gagawin ng mga users dito, sa inyong personal delivery link, kikita kayo ng 3%. Second way po ng pagkita ng 3% bilang online franchisee, 
is yung para sa referral code. So lahat po, pwede kayong kumita ng 3%, basta i-register po ng isang user na nag-download ng TokTok app sa kanilang cellphone, yung inyong ID number sa referral code. Pwede nyo i-share sa inyong mga social media platforms at sa mga K na nabanggit natin kanina. Ito po ang sample to session ng kita. Sa uh, app po ng ating customer, ito yung interface niya, yung nasa gilid po na icon. And then, dun po sa referral code, kailangan ma-register ng user yung inyong ID number. So, once na ma-register po yung ID number dyan, lifetime po. Lahat ng bookings na gagawin ng inyong kaibigan, uh, ng inyong kapamilya, ng kamag-anak, using your referral code, basta nilagay nila ng isang beses ang referral code nyo, lifetime po. May 3% kayo sa lahat ng successful bookings nila. So, ito po yung flow kung paano nag-over to isang Tok Tok online franchise. Si Tok Tok online franchisee, kayo po, automatic po yung default kapag kayo nag-avail ng GC package, automatic po na Tok Tok online franchisee kayo. So, pwede nyo nang i-share yung inyong personal delivery link o kaya yung ID number nyo para maging referral code. And then, i-share nyo po siya sa mga social media platform. Uh, pwede na silang mag-book. And when, uh, kapag nakapag-book din ang successful ng mga users, pwede kang kumita ng 3% sa bawat successful bookings. At ang income mo bilang Tok Tok Online Franchise na 3% ay automatic na mapapasok sa inyong JC Wallet. So, sample po ito, the computation bilang isang Tok Tok Online Franchise. For example, yung nag-join po kayo sa Tok Tok, medyo mahihain pa kayo. So, pero kayong 20 na kaibigan na natap nyo para gumamit ng yung personal delivery link, o ilagay yung inyong ID number bilang referral code. Sabihin na natin na ang bawat kaibigan mo ay merong isang delivery kada araw. So it means merong kang 20 bookings, merong 20 bookings ang iyong mga kaibigan sa loob ng isang araw. Ipagpalagay po natin na 200 peso ang kada delivery. So times 20 bilang inyong kabuuang total bookings ng iyong mga kaibigan, ang total po is 4,000 pesos. So 4,000 pesos, kukunin natin ng 3% bilang commission ng ating mga Tok Tok Online franchisee. It gives us 120 pesos delivery every day. So maliit pa lang po yan. Pero i-times natin sa 30 days kung sabihin natin araw-araw nagpapagbuk sila. It gives us 3,600 pesos income in a month na wala kayong binagawa. Just share your link at binigay niyo yung ID number at ginawa niyo ng referral code, kikita kayo ng 3,600. Na automatic po, katulad din na sabi natin kanina, automatic na makikredit sa inyong JC Wallet. At pwedeng-pwede nyo i-end cash every Wednesday. May cut-off po yan. Lahat po ng earnings natin from Tuesday to Monday of the following week, yun po ang cut-off niya and then pwede nyo i-end cash every Wednesday. So ito po yung sample na uh, graphical representation natin for the earnings. So nagsimula tayo sa Tok Tok, medyo mahiya. Ito ang ating operators, may 20 users, pwede kang kumita ng 3,600 pesos. Kung dumami na yung kanyang kaibigan mo, naging, pwede kang kumita ng 5,400 pesos. Pagka 40 users na, 7,200 pesos. Kapag ka mas lalong dumami yung gumagamit ng iyong link at nagre-register ng iyong ID number sa referral code, pwede kang kumita ng 9,000 pesos sa 50 users. Pero, 50 users pa lang yan. Sa ating Tok Tok Online Franchise, sky is the limit po tayo. Kahit sino, kahit ilan, basta may mare, mapagbigyan po kayo ng inyong link, pwede, pwede po kayong kumita ng mas malaki. So, mas marami po kayong mga K na magpagbigyan ng inyong personal delivery link o ng inyong ID number para ma-register nila as their referral code, mas malaki po ang potential na income bilang isang Tok Tok Online Franchise. So, punta naman po tayo sa second step kung paano tayo kikita bilang isang Tok Tok Franchise Operator. So, ang Tok Tok Franchise Operator, ulitin ko lang po, ito yung kumikita ng 7% gamit ang mga riders. So, meron po tayo, ito po tayo bilang Tok Tok Operator, kailangan natin uh, makahanap ng ating mga riders mag-under sa ating fleet para magkaroon tayo ng kita. So, may kikita ang operator at mga riders. So, kapag kasi rider, Pwede na siyang nakapag-reporting requirements na siya, na-approve na sa system ng kanyang operator. Pwede na siyang tumanggap ng booking. Every successful booking po, uh, every successful deliveries po ng ating mga rider, kikita ang operator ng 7%. At ito po ay money-receive nyo through cash or pwede rin naman kung ano ang payment method na mapag-agrihan nyo ng inyong mga rider. Mamaya po ay discuss namin sa inyo kung paano nyo may encash ito. So, how much potential kaya ang pwede natin makuha bilang isang Tok Tok, on, uh, Tok Tok franchise operator? Sabihin na natin, nalunagsimula kayo bilang operator ni Tok Tok, meron kayong degenerate na 20 riders. 
At bawat rider niyo po ay may average na delivery na 10 kada araw. So, ibig sabihin, meron 200 deliveries in a day yung 20 na riders na na-recruit niyo. Sabihin po natin na ang average na delivery fare po ng bawat booking na, na is in their nila ay 200 pesos times 200 bilang yun yung kabuo ang number of delivery transactions na sa isang araw, is equivalent to 40,000 pesos. It means ito po yung kabuo ang the booking fare na doon na baho ng 20 riders natin. Times 7% bilang commission ng ating operator, pwede kayong kumita ng 2,800 pesos income every day. Pero syempre, hindi na naman po araw-araw tumatakbo ang ating mga riders para bumiyahe. I-times natin ito sa 30 days, pwede kayo kumita ng 84,000 pesos in a month. So, imagine, dahil ang mamanage lang tayo ng riders, alagaan lang natin sila sa pagka-top upload, pwede tayo kumita to as much as 84,000 pesos in a month. Pero, hindi lang po yan yun. So, kung nag-start kayo ng 20 riders, na pwede kayo kumita ng 84,000 in a month, nadagdagan siya the following month, naging 30 riders na yung hinahawakan nyo. Possible potential income is 126,000 pesos. Kapag ka naging 40 riders, magiging 168,000 pesos. Kapag ka 50 riders, 210,000 pesos. So, isipin nyo na lang, 50 riders pa lang po yan. So, paano pa kapag ka tinayin po natin? Dahil ang maximum riders na allotted sa ating operators is 100. So, 210,000 times 2, 420,000. Kalahating milyon agad ang pwede kitain, na possible kitain ng ating mga operators in just one month. Pero kaalam lang po, lahat po ng earnings ng operator depende sa biyahe at sa kung magkano yung bawat delivery, delivery fare na nakukuha ng ating mga riders. Okay, so natapos na rin tayo i-discuss kung paano tayo kikita kasama si Tok Tok. We'll proceed with step 3. Siyempre, kung alam niyo na kung paano i-manage yung inyong portal, alam niyo na rin kung paano kayo kikita kasama si Tok Tok, dapat malaman natin kung paano natin mapanghahawakan ng ating mga frontliners. Bilang mga Tok Tok operator, ang frontliners natin ang ating mga riders. Pagka hindi nakabiyay ang ating mga riders, magliliit ang ating kita. So dapat mapush natin sila at maalagaan sila para magtuloy-tuloy ang kanilang pagbiyay. We have three steps on how we can manage our riders. First step is the application process. Step two, pre-boarding requirements. And step three, for top of load. For step one, dito po naka-indicate yung riders online application, yung online orientation, and the 48-hour riders accounts activation. So, syempre po, bilang mga top-top operator, may access na tayo sa ating mga portal. Mamaya po, i-discuss namin briefly kung paano pa kayo makaka-recruit ng inyong mga riders. But para happy awan po yan, may link po kayo na makakuha sa inyong operator portal na pwede nyo i-share sa lahat ng may gusto maging rider ng TokTok. So kapag kakilig po nila yung link, automatically may da-divert sa page ng TokTok. Uh, para kung sila mag-fill up bilang isang rider, they have to Uh, upload yung mga needed requirements. Mamaya, i-discuss namin kung yung mga requirements na yun. So, after na, ma na magawa nyo yung registration sa system, you have to schedule them for online orientation. Kapag okay po sa inyo ang lahat ng mga requirements and yung detail na nilagay nila dun sa kanilang application form. So, kapag okay na ang application form ng rider at nakapag-orient na sa inyo bilang mga operator, within 48 hours, pwede nyo na pong i-activate ang kanilang account. Paalala po, ang online orientation sa mga riders ay gagawin ng mga operator. Uh, sa training po, after the tra technical training po, uh, ito po kasi technical training na open house. So, mag, uh, bilang mga operators po, kapag nabanggit po kanina, you have to expect a call from top-top operations kung kailan po yung magiging schedule nyo for the technical training. Uh, it will last for uh, about approximately two hours. Yung first hour, it is just po on how to be uh, pagmamanage po ng top-top operator in the second hour i-discuss po doon kung paano nyo dapat i-orient yung inyong mga riders. And then, ito po. Ito po yung steps on how to become a top top rider. Si operator, katulad po nang nabanggit ko kanina, isashare niya po yung link nyo para makakuha kayo ng mga aspirant riders. So kapag nakita niyo na yung aspirant rider, nag-click siya ng link nyo, ito po yung mabubungaran yung page, yung registration form. Dapat lang po, po siya si rider na i-ensure na tama ang mga detalye na ilalagay niya, especially yung cellphone number, email address, at yung mga uh, driver's license credentials niya. So sa baba ng part ng registration form, makikita niyo yung mga requirements na kailangan. We have three major requirements po. First is the professional driver's license. 
Second is the Motorcycles ORCR. And third is the NBI Clearance. Baka maguluhan lang po, baka kasi may magtanong sa inyo. Sa ating pong system, apat yung naka, nire, uh, nakalagay doon na requirements. Lastly is the drug test. But so far po, ang drug test optional po. So far. So if ever maging requirement po yan, i-announce po namin sa inyo. Uh, Ilalagay natin yan para yung requirements sa ating mga, requ ng ating mga riders to ensure po na magiging smooth ang pag-handle nyo ng inyong operations for the safety of the rider, the customer, and of course, ang ating mga operators. So after po na, ma na matapos ni rider ang application, i-verify po ito ng ating mga operators. So lahat po ng riders na mag-click ng link nyo, makikita niyo po siya sa inyong operator portal. Under sa accounts, kung saan pinakita ko kanina sa inyo, kung sa accounts tab, tapos i-click niyo yung Tok Tok Rider na category, doon po lalabas na yung listahan ng lahat ng riders, nag-click ng link nyo at nag-apply din ng isang Tok Tok Rider. Kapag okay na po yung mga requirements kasi din niya, pwede niyo po siya ni schedule for delivery, And after the schedule for orientation, sorry. Uh, pag na-schedule na po siya for orientation, tapos na na-orient na siya, ready na siya maging, uh, alam niya na yung patakaran natin sa Tok Tok para maging isang Tok Tok rider, pwede niyo na siyang i-approve sa system. So kapag natapos na po natin itong process na ito, mag-proceed po tayo sa step 2. So ang ating step 2 is the pre-boarding requirements. So far, ang pinaka-importante po, ang primary requirement po natin para sa ating mga Tok Tok riders is the Tok Tok Insulated Bag. Bakit? Kasi ang commitment po ni Tok Tok, quality delivery services. So kailangan po ang ma-insure natin yung kalidad ng lahat ng package na i-deliver natin. Katulad ng binabanggit ko sa ating mga riders kapag kayo nag-orient kami sa kanila, kapag ka ang center ay nagpadala ng kopya, kailangan dumating ito sa recipient ng kopya. Baka mamaya during transit, naging yung kopya na pinadala ng sender, naging piyaya na kasi napipina siya. So, kailangan lang ng Tok Tok Insulated Bag para umulan man o umaraw. Same ang quality ng, ng package na i-deliver niya from the sender to the recipient. So, soon, meron po tayong mga sub uh, pre-boarding requirements which is the Tok Tok Uniform, Tok Tok Helmet, and Tok Tok Stickers. So far, hindi pa po ito requirement. But, but soon, kapag ka maging requirement na po natin siya, i-advise po namin ng mga operators. This is part of our branding as well. Step 3 is the top-up loop. So, syempre, katulad na discuss natin po kanina, ang riders natin, makakaptanggap lang sila ng booking deliveries. Kapag may, may sufficient load ang kanilang, rider, uh, ang kanilang rider wallet. So, dito po tuturuan namin kayo kung paano pwede mag-top up ang operator from to talk to and then kung paano naman kung mag-suscite ang mga operators ng load papunta sa kanilang mga riders. So, ito po. Panoorin po muna natin yung video kung paano yung proseso at kung paano nag-work ang pagka-top up ng load. Anong gamit ng iyong top to rider wallet? Importanteng may sapat na load ang iyong Tok Tok Rider Wallet dahil ito ang gagamitin mo para makatanggap ka ng mga orders. Halimbawa, nagkaroon ka ng delivery na nagkakahalaga ng 100 pesos. Ang 100 pesos na ito ay cash mong matatanggap galing sa ating customer. Habang ang Tok Tok Rider Wallet mo naman ay automatically mababawasan ng 20 pesos bilang 20% ng 100 pesos na kinita mo. Ito ay magsisilbing komisyon ng Tok Tok para sa delivery na ito. Maaari mong macheck kung paano nababawasan ang iyong load. I-click ang wallet menu at makikita mo ang load na meron ka. Total ng load na mababawas sa iyo pagkatapos mo sa iyong delivery at ang total available load after mabawasan ng 20% sa bawat delivery mo. Meron din itong history para sa lahat ng naging transactions mo. Tandaan! Hindi ka makakatanggap ng orders kapag hindi sapat ang iyong available load. Huwag kakalimutan, ang poging Tok Tok Rider ay magalang kausap, malinis sumarap. Kaya naman, Pogi, ready ka nang magsimulang kumita dito sa Tok Tok. Okay, so nakita po natin lahat kung paano nag-work ang ating top-up load. So ang top-up load po talagang napaka, ito po ang puso ng ating mga riders at ng ating mga operators. Mas maraming booking po na, na, na ibabiyahe ang ating mga riders, mas marami siyang makita top-up sa operators. So mas marami naman po top-up ang ating mga operators, top 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 mas malaki po ang commission na makukuha niya. So ito po ang process ng ating top-up load. 
First, pag nakumpleto na po ng ating mga rider ang application process, pati na yung mga pre-boarding requirements natin, pwede nang mag-umpis ang bumiyahe si rider. Pero katulad ng binanggit natin kanina, kailangan may load ang rider. So, ang um, step to po, kailangan ng ating mga operators makapag-secure ng load at makapag-top up ng load ang ating operators from TokTok. Ito naman po ang video tutorial natin kung paano pwede mag-top up load ang ating mga operators kay TokTok. Magandang araw! Naubusan ng load? Huwag mag-alala dahil madali lang mag-top up ng load sa iyong TokTok Franchise Operator Portal. Tuturuan kita para tuloy-tuloy ang kita mo. Mag-login sa iyong TokTok Franchise Operator Portal. Sa left side ng portal ay may limang main menus. I-click ang Transactions. Para makapag-load, i-click ang Top Up Load. Next na i-click ang Reload. Piliin kung magkano ang iyong ilo-load at i-click ang Send. Pwedeng bayan. Pagkara ng load sa Paypanda. Once makonfirm ang payment, automatic na magre-reflect ang niload mo kasama ng 7% ng commission mo dahil advance mong marireceive ito upon top up. Simple lang, di ba? Tuloy-tuloy ang pag-assign sa mo rito. Ito, katok-tok. Ayan, so napanood po natin kung paano po pwede mag-load ang ating mga operators through the operator portal. So, ito po, balik tayo din sa ating cycle. Mag ito po, ito po yung sagawal na table ng computation natin para sa ating top of load. Katulad po ng nabanggit ko kanina, ang minimum top of load po natin is 5,000 pesos. Automatic po, in advance, makukuha po ng operators ang kanilang 7% na commission. So, upon top up pa lang po outright, ibibigay na ni TokTok ng advance ang 7% commission, which is, which is equivalent to 1,750. Ibig sabihin po, every time na magta-top up ang ating operators ng 5,000 pesos, ang papasok po sa inyong JC wallet is 6,750. Ganito po ang paraan kung paano natin may i-cash ang ating top up load. So, ang, uh, let's assume na ang, ang beginning balance natin sa ating JC wallet is 6,750 pesos. Meron tayong ride, unang rider natin lumapit sa atin at nagpaload ng 1,000 pesos. Ibabayaran nyo ng cash. So, ang may iwan po sa inyong JC wallet is 5,750 pesos. Pero, meron na po kayong hawak na 1,000 pesos cash. And then, lalapit sa atin ang ating rider number 2. Magpapaload naman siya ng 2,000 pesos. So in short, meron na tayong hawak na 3,000 pesos cash at ang natira sa ating JC wallet is 3,750. So ito po yung ina-explain natin kung paano natin may encash yung laman, yung laman ng ating JC wallet para makuha ng operator ang kanilang kita. And then si rider number 3, Nagpaload naman po ng 1,500 pesos. So, in kabuay, meron yung hawak si operator na 4,500 pesos in cash at may natirang 2,250 pesos sa inyong JC wallet. So, yung pang-apat na rider nyo, nagpaload ulit ng 2,000 pesos. Ang matitira po si inyong JC wallet is 250 pesos. So, ibig sabihin po, meron kayong na-encash na 6,500 pesos dahil ito ay binayaran na sa inyo ng inyong mga rider. So, nakita po natin, virtually, nag-load kayo ng 5,000 pesos na top of load at pinasok natin ng advance ng 7% commission. Virtual money po, ma-encash natin every time na magbabayad ng top of load sa inyo ang inyong mga riders. Ganun po ang pag-compute natin kung paano nyo rin po ma-encash ang inyong pera. Siyempre, kung may load ng ating mga TokTok franchise operator, pwede na kayong mag-send ng load sa inyong mga riders. Ito po ang video, panoorin natin kung paano pwede mag-send ng load ang ating mga operators. Paano mag-send ng load sa iyong rider? Mag-login sa iyong TokTok franchise operator portal. Pagka-login ay i-click ang transactions. Pagkatapos ay i-click ang send load. Makikita mo ang send load at pindutin ito para mailagay ang details ng lolodan mo. Ilagay kung sinong rider ang lolodan. 
magkanong load ang ipadadala mo, status ng payment, at kung ito ay babayaran pa lang, ay hindi mo na kailangang ilagay ang reference number at receipt. Ilagay na lang ang transaction date at i-click ang send. Automatically, magre-reflect sa rider ang load na ipinadala mo. Tuloy-tuloy ang kita dito, katok-tok. Okay, so nakita na po natin kung gaano kadali ang pagpapasa ng load sa ating mga operators. Since nabanggit ko kanina during introduction, ang TokTok po is a brand and your cloud partner na isang IT company. So talagang pinag-isipan itong maigi ng ating mga boss in just several clicks. Nakakapag-send ka na ng load, nagkakaload ka bilang operator, kumikita ka agad ng 7% in advance, nag-click lang tayo sa ating mga laptops o sa inyong mga, mga cell phones. So, paano ito po, so kapag kami load na, si operator, alam na niya kung paano rin tayo pwede magpasa ng load sa ating mga riders, syempre pwede na makapag-start ng delivery ang ating mga riders. At doon, magsisimula na ang journey na sabay na pagkita ng mga riders at ng operator kasama si Tokto. So tapos na po tayo sa step 3. Proceed naman tayo sa step 4 to discuss the add-ons on operator portal. So, nabanggit ko po kanina ng pahapyaw na meron tayong mga Tok Tok merchandises. So, ito po, ipanood po na muna natin ang ating mga yung video natin kung paano pwedeng umorder ng Tok Tok merchandise sa mga operators through the operator portal. Paano order ng Tok Tok insulated bag o kahit anong Tok Tok merchandise? Mag-login sa iyong Tok Tok operator portal at i-click ang transactions. Sunod na i-click ang equipment shop kung saan ka pwedeng bumili ng iyong Tok Tok bag at iba pang merchandise. I-click ang gusto mong i-purchase. Ilagay kung ilan ang iyong bibilhin. Pindutin ang proceed to checkout. I-check ang iyong detalye at ilagay ang address kung saan i-deliver ang item. Once okay ka na sa iyong mga detalye, i-click ang checkout. At may lalabas na confirmation kung okay na ang iyong purchase. Click OK. Then, proceed sa payment details. Pwede mo itong bayaran gamit ang PayPanda? ang iyong JC Wallet, credit card, or debit card. Once makonfirm ang payment, ay di-deliver na ang iyong order. And that's how to order your TokTok merchandise on your TokTok Operator Portal. Ayan, so katulad yung mga process kung paano tayo gagamit at mag-request ng load, magpapasya ng load sa ating mga rider, ganun lang din po kadali kung paano tayo pwede order ng TokTok merchandise from TokTok. So, i-remind ko lang po, lahat po ng iyong order ng merchandises ng ating mga operators, ipapadeliver po yan ng TokTok right to your doorstep. So, kailangan po, katulad nung nasa video natin, i-remind ko lang po ating mga operators that we have to make sure na tama po at accurate yung address na ibibigay natin para mas smoothen po natin ang ating mood. So, next naman po is the rider's flow. Marami po sana akong i-discuss dito ahead, pero bago po yun, panoorin po muna natin yung video kung paano tayo pwede mag-encode ng rider's flow. Magandang araw! May nagawang mali ang rider mo? Gusto mo siyang patigilin muna sa pagbiyahe o di naman kaya i Sorry po, mali ako din na play the video. Magandang araw ka, Tok Tok! Kung ikaw ay nagpalo ng kagamitan sa iyong Tok Tok Rider, meron kaming pulong ng sistema para mapadali ang pagmamonitor mo ng mga ito. Paano mag-encode ng motorcycle and equipment loan? Mag-login sa iyong Tok Tok Operator Portal at i-click ang Transactions. Sunod na i-click ay ang Rider Loan. Para makapag-add ng loan, i-click ang Add. Ilagay ang uri ng item na kanyang in-avail. Piliin kung sinong rider. Ilang buwan niya dapat mabayaran? Magkano ang ihulog niya buwan-buwan? Start and end date ng kanyang hulog? Total amount ng loan at remaining balance niya. Click Save at magre-reflect automatically ang loan na ito ng rider. Tandaan, option lang ang sa si riders. Ang pag-uusap nyo tungkol dito ay dapat na malinaw para maiwasan ang anumang di pagkakaintindihan. At para mas madali ang pagmamanage ng iyong portal, tuloy-tuloy naming pinapaganda ang ating sistema. Okay, so ulitin ko lang po yung namanggit sa last part ng ating video. Option lang po ng ating mga operators kung gusto nyo magpaload ng Tok Tok merchandise sa ating mga riders. So hindi lang naman po actually mga Tok Tok merchandise na nabanggit natin kanina tulad ng Tok Tok bag, yung, yung helmet, yung sticker. Hindi lang po yun yung pwede natin ipaload sa kanila. Actually kung talagang generous at alam po talagang napaka-generous naman talaga ng ating mga operators at existing franchises ng JC. 
So, pwede rin po kung gugustuhin nyo, pwede kayo magpalaw ng motorcycle sa inyong mga riders. Pero, ulitin ko po, optional lang. Ito naman po, na add-on sa ating portal, kung paano nyo pwede i-encode yung kanilang mga load, is optional lang din po. Para makatulong sa inyo, para kahit nasaan man kayo panig ng mundo, sa ang panig pa ng bansa, kung halimbawa nagbabakasyon kayo na ilang operator, syempre, mamamonitor nyo pa rin po lahat ng uh, detalye ng inyong negosyo. Pero kung gusto nyo naman po na mas comfortable po tayo na nagkakaroon ng listahin ng Uh, using the notebook, doon kayo nag-list ako, meron mga loans, wala pong problema. Katulad po nang nabanggit natin, add-on feature lang po ito ng ating system to make sure na mas madali para sa inyo na i-monitor ang, ang movement ng inyong negosyo. So, punta naman po tayo sa rider status. So, ito po, actually, i-play natin yung video kung paano nyo mapapalitan ang status ng inyong rider sa ating Talk Talk Operator Portal. Magandang araw! May nagawang mali ang rider mo? Gusto mo siyang patigilin muna sa pagbiyahe o di naman kaya i-activate na siya para makapagsimula na sa kanyang Tok Tok journey? Ngayon, tuturuan kita kung paano mo i-activate at deactivate ang iyong rider. Mag-login sa iyong Tok Tok Operator Portal at i-click ang accounts. Sunod na i-click ang Tok Tok Riders. Piliin kung sinong rider ang iyong ibablock. Halimbawa, si Juan de la Cruz. I-click ang view button sa dulo ng adetalye niya. I-verify kung tamang Tok Tok Rider ang iyong naklik. Double check ang kanyang pangalan, address at mobile number. Mas maganda rin na i-check ang copy ng lisensya para makasigurong hindi magkamali sa pagde-deactivate ng rider dahil malaking impacto para sa kanila. Sunod ay hanapin ang registration status. I-click ang drop-down menu at piliin ang block. Pansamantalang hindi makakatanggap ng biyahe ang rider na ito bilang sanction sa kanyang nagawang mali. At kung sa tingin mo bilang operator ay natuto na siya sa kanyang pagkakamali, ay po pwede mo na siya ulit gawing active para makabiyahe na siya ulit. Okay. So yung rider status po natin, makikita, niya, makikita natin siya dun sa ating main menu. Tapos under po ng accounts, ipiklik po natin yung top of riders. So dun po sa namang ito kanina, kailangan mas maging maingat lang po sana tayo kung ano yung pipiliin natin yung status ng ating rider. Kapag ka ang rider po ay bagong register under sa inyong account, automatic po, default po na pending yung status nila. Once na okay na po yung na-review nyo na kung ano yung mga application details niya at okay sa inyo yung mga requirements na sinet niya, pwede nyo na pong i-click yung ipiliin yung active or past. So kung katulad po sa video, kapag kami nagawang pagkakamali, pwede nyo i-block yung rider. Pwede nyo pong i-deactivate agad. Wala pong problema. Kung nagkamali man po kayo ng rider na i-block tapos kailangan i-activate nyo siya, hindi po natin kailangan mag-antay ng matagal na, na oras para, para magawa yun. So kapag ka naklik po yung block at kailangan i-activate ulit, pwede pwede po anytime. Real-time po yan. Kaya paalala lang po, maging careful lang po talaga na sana ang ating mga operators kasi pagka na-block po natin ang ating riders, hindi po talaga sila makakatanggap ng kahit anong po. Pag po kayo mag-alala, o hindi ko lang po, baka medyo na, na bigla na kayo sa dami ng mga videos at nagdadad na na-discuss natin. Magkakaroon po kayo ng copy ng mga videos na ito at iba pang videos na makakatulong sa inyo sa pagmamanage ng inyong negosyo bilang isang operator ng Tokto na makikita nyo lang po dun sa dashboard natin under so what you need to know tab na, na sinare namin sa inyo kanina. So, na-discuss na din po natin yung mga add-ons sa ating operator portal. Uh, discuss naman po natin yung customer assistance natin. Our customer service uh, representatives will address all your concerns by, address, by, by answering your tickets. So, ha, kanina po, uh, i-mention namin, na-mention po sa inyo na merong command na dito kung saan pwede mag-take the ticket ng mga operator na i-address ng ating mga customer representatives. May video po tayo na i-play dito in a bit. Uh, just want to share with you that our operating hours so far is 8 a.m. to 6 p.m. from Monday to Saturday. But, uh, sa soft launching lang po yan soon. Uh, we'll go 24-7. So anytime po, dito ba ang ating mga operators as well as the riders, meron po tayo mga friendly CSRs na sasagot sa lahat ng inyong concerns. But uh, pwede rin naman po maging option yung pag-send ng email. It's either you can send your email through help at toktok.ph or hello at toktok.ph. Kung gusto nyo naman po, you can call us through our trunk line at 8424-8617. Huwag po kayo maglala kung wala kayong hawak na ballpen at papel ngayon. Makakuha niyo po ang mga email addresses na ito at ang trunk line number namin ipopost it po dapat para mas maging convenient para sa ating mga operators. So, uh, 
Everyone, please, sabay-sabay po natin panoorin kung paano pwede mag-create ng ticket ang ating mga operators. Paano mag-create ng ticket? Mag-login sa iyong TokTok Operator Portal at i-click ang support. Sunod na i-click ang tickets. Dito makikita lahat ng tickets na gagawin mo sakaling kakailanganin mo ng assistance sa iyong portal o sa kahit anumang may kinalaman sa iyong riders at delivery. Para makapag-add ng ticket, ay i-click ang add. Ilagay ang title ng iyong concern, then select category. Pwede kang pumili kung ito ay general. If ito ay general concern, account para concern sa iyong account, delivery, account wallet, account reload transactions, account load sending. Sunod na i-type ang detalye ng iyong concern. Double check kung tama ang contact number at email address mo. Pwede ka rin makatanggap ng email notification, pero ito ay optional lamang. At kapag okay ka na, ay i-click ang save. Automatically, lalabas ang iyong ticket dito sa table. Ito ang mga detalye. Ticket number, ticket title status kung open pa ba ang iyong ticket category, at date kung kailan ginawa ang ticket. Pwede mo rin i-click ang view para sa mga detalye kung ilan ang nag din ng ticket katulad ng iyo. At kung okay ka na, ay i-click ang save. Katuwang mo kami para lalong mag-improve ang ating sistema at maging madali lahat ng transaction mo kasama ng TokTok. Okay, so katulad po ng ibang na-discuss natin kanina, ulitin ko, talagang napakadali at sobrang user-friendly po ang ating operator portal. Kaya talagang I think hindi po talaga mahihirapan ng ating mga operators na i-manage yung inner business. Lahat po actually gusto nila boss Joe at ni boss Carl talagang madali at ibigay lahat para sa ating mga operators. Kaya lahat itong mga features nito inilagay natin sa isang system para anytime, anywhere, pwede i-access ng ating mga operators. So, ipaalala ko lang po, kapag ka-open pa ang ticket, it means hindi pa po na-address ang inyong concern. But once na makita nyo na po ang status ng ticket nyo na naging close na, ibig sabihin na-address na po ito ng ating customer service representatives. So, tapos na po tayo ulit sa step 5. Proceed naman tayo sa step 6 for the royalty fee. Ano nga ba ang royalty fee? So, syempre, sa lahat naman po with businesses, uh, kailangan meron tayong binabayaran na royalty fee dahil tayo ay nagpa franchise So, dito po, babayaran natin ay 5% ng ating total monthly income bilang isang TokTok operator. Linawin ko lang po, may royalty fee lang po ang pagiging isang TokTok operator. Yung pagiging, na kung saan kumikita tayo ng 7% commission. Yung TokTok Online Franchise, kung saan tayo ay pwede kumuha ng 3%, wala po yung royalty fee. So, clear po ba? And I think talaga ang sobrang best, uh, best shot yun para sa ating mga operators. So, 7% lang yung, kailan, yung pagiging operator lang natin ang kailangan natin lagyan ng royalty fee. Pero syempre, dahil una at solid na solid day sa TokTok at malakas tayong lahat kay Boss Joe at saka kay Boss Carl, i-wave natin ang royalty fee ng ating mga operators na nag-avail ng special promo from December 9 to 14. So may kakilala pa kayo, di sabihan nyo na sila mag-avail na kasi hanggang Monday na lang yan. I-wave natin yung first six months na royalty fee bilang isang TokTok franchise operator. So it means yung mga nag-avail po ng ating special promo from December 9 to 14, uh, wave po ang ating royalty fee until June 30, 2021. So, July 1, kahit na po tayo for the month, July 1, royalty fee. Pero nakitulong na yun, no? Sa mga nagninegosyo, walang royalty fee for the first three, six months. So, ito po yung sample computation natin kung paano natin i-compute ang ating royalty fee every month. So, for example, 84,000 pesos po ang monthly income mo. So, times natin yung 5% dahil yun ang royalty fee uh, percentage natin. So, babayaran po natin is 4,200 pesos royalty fee every month. For example lang po yan, depende yung royalty fee po, depende kung gaano kalaki ang kita natin bilang operator, basta 5% po yan, na automatic po na madededock sa ating GXC wallet. Madededock po ito every fifth of the month. So, for example po, uh, ang royalty fee na ang kita natin for the month of August, halimbawa August 2021, is 84,000 pesos. So, kinuha natin yung 5%. So, yung 4,200 pesos po bilang royalty fee nyo for the month of August, automatic pong i-deduct sa inyong JC Wallet na September 5. Laging 5th of the following month po ang deduction nito sa ating JC Wallet. So, ayun. We hope na maraming kayo natutunan sa mga pinresent natin na slides bilang TokTok Operator. And we hope na kayang-kaya na ng ating mga operators na i-manage ang inyong mga kanya-kanyang portal after this training. Pero ulitin ko lang po, 
hindi po kayo dapat mag-alala kasi magkakaroon po kayo ng copyright slides na ito as well as dun sa mga videos na pinlay natin kanina para maging guide po ninyo sa inyong journey bilang isang successful na doctor operator. So, AJ, I think we can already proceed with the question and answer po. Okay, uh, Bernadette, maraming maraming salamat. Just like we promised, lahat ng mga question nyo, i-type nyo lang po at i-isay-isayin ko yan, no, di ba? Ang dami po nating question nyo. Pero kung mapapansin nyo guys, no, habang nag-explain si Bernadette kanina, yung iba sinasagot ko na po. Okay. Uh, number one, galing kay Heidi Claire Balbin. Sabi sa live and mga marketing materials, food and JC Health, ang inclusion sa 16888. Pagdating namin sa office kanina ng JC, JC lang ang ang nire-release dahil food or JCL lang pagpipilian. So, ang free lang ay nakuha na, so, ang free lang na nakuha namin sa package ng JCL lang po. Paano yun? Okay, uh, i-clear po natin to mama. Uh, okay, maganda na mama Heidi, no? I-clear natin na uh, bakit ganun po. Ayan, okay. Pangalawa, nag-try po kami mag-book kanina using the personal delivery link, pero nag-error po, contact administrator daw po. Okay, so yun po yung error message. All right. Pwede pong mangyari yun, Ma'am Jar, uh, Mar Marjana Melanchon, kapag, kapag ano po, marami po yung nag-book or meron tinatawag na system timeout na sinasabi. Pakitry lang po ulit ngayon kung pwede po. Alright? Ayan. Next, Mike Wong to everyone. Pag, paano pag na-accident yung mga riders, paano yung process natin doon? Okay, pag na-accident yung riders, we encourage lahat ng mga operators to provide accident insurance para sa mga riders. Ito po optional pero... We encourage you to provide, no? Yung accident insurance coverage po, mura lang po yan. 50 pesos per year ang bayad po, no? Pwede po tayong kumuha sa mga iba-ibang insurance company. Meron po mura, meron 25 pesos lang po per year. Ang alam ko po, kapag nagbayad po kayo ng 25 pesos sa isang accident insurance uh, policy, mapoprotektaan po ang isang yung rider for one year, uh, 50,000 po yung coverage nun. Ayan po, mura lang po yan, okay? Next. Greg Mota, Chosen GM. Ilan po ang present Tok Tok Riders ng company natin? As of the present count, sa Tok Tok company pa lang, more than 500 na po. Pero ang masarap dito, ang masarap dito, no, almost every day, 1,000 po minimum yung delivery request natin every day. So, napakalaki ng uh, demand for delivery. Kung nasa abroad si operator, may ibang way pa para makuha niya yung bayad ni rider sa load. Pwede ba mag-assist si Tok Tok kung wala kang mag-anak na mag-assist si operator? Maganda to. Tanong ni Julius to, no? Tanong din to ng karamihan ng mga nasa OFW, no? Well, tama nga naman yun. Kapag niloadan mo sa operator, paano mababayad si rider? Eh, nasa abroad siya. Tama? Kung dadaan pa to kung saan-saan bank, baka maubos lang sa mga taxes. Ang suggestion ko, ho, no, PayPal. No? I-try nyo yung PayPal. Doon mo magdi-deposit si rider sa PayPal account nyo. From Gcash to PayPal to PayPal, papunta po sa inyo. Mas less, ho, yung yung deduction ng halos konti lang, no? Alright. Anjali Irene Legaspi, may maintenance po ba ang mobile app ngayon not working kasi sa akin po, hindi po ngayon. Okay. Anjali, alright, may message kita dito kanina, paki-inform uh, paki kami kung ano po yung, uh, ano ba tawag dito? Uh, error message kasi nag-try po ako ngayon. No? Okay naman po yung ano natin, yung uh, delivery app, no? Kung meron po kayo na-encounter na ganyan, i-message nyo lang po kagad sa amin. O kaya tawag po kayo sa Tok Tok. No, sa ating uh, hotline at saka sa email. Maganda, picturean nyo po, screenshot nyo po yung error message para maayos natin kagad kung meron po. Okay, Michael Molig, partners, kung makikinig muna tayo, maaaring masagot mga katunungan natin along the way. Nakakadistra kasi minsan, ah, sorry, pasensya na po, no? Okay, tama, ah, tama yung sinabi ni Michael kasi tunog na tunog na tunog na tunog. Pero okay lang, ngayon sasagutin ko natin. Meron bang age limit ng rider from 20 years old and above? No? Ang age limit po, depende po sa Kakayahan ni rider na mag-drive pa pero kung matanda na po at medyo hirap na po mag-drive, um, wag na lang po muna, okay? Kasi syempre, delikado safety pa rin tayo. Pero kung able pa rin, no, malakas pa rin, why not? You apply. 20 years old and above. Ayan. Sara, nag-try po mag-book kanina kasi sobrang tagal po. Baka ganun din po sa ibang gumagamit. Okay, kanina po yata para meron tayong downtime sa ating app or sa personal delivery link. Pero Sara, i-try it right now at kung meron pa rin, paki-screenshot yung error message at Itawag ka agad sa ating helpline ng Tok Tok, okay? DTA Tycoon Julius. Julius, kamusta? Possible ba ang mag-operate Tok Tok sa abroad? Yes! Oh, di ba? Good news yan. 
Nag-usap na kami ni VP dyan, no? Meron tayong possibility maybe for the next one year or two years from now. Ang kailangan lang, meron pong mag-apply ng master franchisee sa isang lugar. Tapos kukunin natin, syempre, priority mga Filipinos po ang magiging rider sa ibang bansa. Good news, good news yan, Julius, okay? Pero not now, one to two years from now, okay? Kailangan lang maging master franchisee ng Tokto. Ryan Paul Maliari, covered pa ng insurance ang mga rider natin? Yes. We again, we encourage all operators na kumuha ng accident, personal accident insurance para sa mga riders. 25 pesos, as low as 25 pesos per year, covered na sila ng 50,000. Pag, pag 50 pesos po, 100,000 po yung coverage. Pag 100 pesos po, I think that's almost 200,000 in coverage per year. Yun lang po babayaran ng operator per year. Okay? Uh, DTA tayo kung Julius, possible po ba na mag-operate Tok Tok sa Dubai? Yes. Kailangan lang na master franchise ng Tok Tok. Okay? Harold AUH Abu Dhabi, pwede po bang gawin nyo sa app na meron na mga choices of companies, merchandise and good? Okay, future plans po yan, Harold. No, well noted po yan. Actually, kahit hindi mo pa tinatanong yan, right now, Tok Tok is talking to merchandise. Ah, sorry, merchants. No? Iba-ibang merchants na, na magiging partner natin. Ito lang para sa kaalaman nyo, ha. Magkakaroon na rin tayo ng Tok Tok food. Ah, di ba? Parang yung food, di ba? Gorilla. Oh, di ba yung ganun yan? Okay, good. No? Sarah, to everyone. Sana hindi po ganun kamahal ang fee para mas mag- No, hindi. Mura. Magugulat kay Sarah. Napakamura ang delivery fee natin. If I'm not mistaken, ang flag rate natin is pag nagbuka ng delivery, it's parang 60 pesos ang flag rate. A flag, uh, flag down rate. Tapos for every kilometer, 5 pesos for every kilometer. Ganun din, Sarah, ang mga presyo ng mga pangkariniwang delivery service nasa, nasa labas. Nag-iiba lang. Depende sa oras, di ba? Pag mas, ma pag, uh, mas marami ang demand, tumataas ang presyo ng kaunti. Okay? Lorna Reyes, I can't find Tok Tok app. I'm here in Dubai using iPhone. Why po? Uh, Ma'am Lorna, kung kayo po ay wala sa Pilipinas, hindi nyo ho kailangan mag-download ng Tok Tok app kasi hindi ho available or hindi ho pwedeng gamitin ang Tok Tok delivery app sa ibang bansa. Sa Pilipinas lang po muna. Pag meron na tayong master franchisee sa ibang bansa, doon sa bansa na yun, okay, i-allow na natin or, or magkakaroon na tayo ng Tok Tok app. Ganito po, ma'am. Kung gusto nyo, guys, oh, para sa lahat to, ah, kung kayo po ay nasa ibang bansa at gusto nyo hong mag-download ng Tok Tok delivery app, ang gagawin nyo lang po sa iOS o sa uh, Google Play, i-change nyo lang po yung country of setting. Ilalagay nyo lang po Philippines. Pag, pag sinet nyo na po sa Philippines yan, magre-refresh po ang Google Play or Android lalabas na po lahat ng apps na meron sa Pilipinas, lalo na yung Tokto. Okay? Sana makatulong, Ma'am Lorna Reyes. Okay? Pero kung if not, hindi naman po, walang bearing po, huwag nyo nang i-download ng Tokto app. Kasi kapag dinownload niya, ibig sabihin magpapadeliver kayo dyan sa lugar na yan. Okay? Pero pag hindi naman, okay lang. Kahit hindi nyo na i-download yan. Kung operator kayo, ang kailangan nyo lang po is yung Tokto operator portal. Kahit walang app ng delivery, it does not matter. Okay? So, Wade Wanzon, do we have any fine prints on all terms and conditions? Yes, meron po tayong virtual contract ng Tok Tok. No? We can, uh, we, you can uh, see, uh, makikita niyo po yan. Alright, or isi-send namin sa inyo, walang problema po. Michael Molik, partners. Okay, sige. Eh, nagagalit si Michael Molik. Okay. Albert Luciano, may insurance ba ang mga items na mamahalin like cellphone, laptop, tablets? Okay. Ganito po, ha? meron tayong mga policy kung ano-ano po yung mga items na inaalaw natin for deliver. Unang-una, COD po hanggang 2,000 pesos. Paglagpas ng 2,000 pesos, hindi na COD yan. Siyempre, protection din yan ng customer. Tama, di ba? Ngayon, meron po mga items na tinatanggihan si Tok Tok for delivery. Kagaya ng dangerous, corrosive, explosive, at saka sobrang fragile or sobrang delikado na baka mawala. O, di ba? Alright. So, just to be sure, no, i-check nyo lang po sa policy doon po sa delivery app natin kung ano na yung mga items or we can provide it to you guys. Alright? Walang problema. Christy Walker, what if po kung na-damage yung item na dineliver ni Ryder, sino po ang liable? Unang-una sa lahat, we're going to investigate. Number one, kung si customer. Minsan kasi, si customer hindi niya chinecheck yung mga package na pinapadeliver niya, baka may sira na talaga. No, pagdating sa ganito, we're going to investigate. The operator muna is going to investigate, tama? Pero pag napatunayan na nagka-problema si rider, hindi niya iningatan, doon po natin papatawan ng sanction si rider. Siyempre, babayaran niya ni rider. Kung si rider ang may kasalanan. Valdezus, yung mga operators natin na nakabase sa abroad like UK, 
pwede ba ang ipasa nilang cell number ay number ng sister or brother nila dito sa Pilipinas? Alright, so ito ay operator. Tama, di ba? Okay, ganito po ah, ganito po. Okay, so syempre kukontakin si operator ng mga rider pa magpapasa na load. Tama, mali. Tama, okay. Ngayon po na sa abroad, kung hindi po ma ma maaari ang cellphone, kasi ang gusto natin kung sino yung operator, yung talaga mag-operate. Kung, kung kamag-anak niyo po yung mag-operate, dahil na sa Pilipinas sila, alright, pwede, pwedeng dapat sila na lang yung maging operator. Pero, kung, kung communication lang para makausap ang operator, meron namang ibang paraan. Pwede yung sa messenger. Pwede yung sa Viber. O, di ba? Tumawag ka lang sa messenger to messenger ang tawagan. Wala namang bayad yun. Eh. I mean, I mean, internet lang kailangan. Matatawagan mo na yung, yung kaibigan, kamag-anak, kakilala kahit nasa ibang bansa pa yan. O, di ba? So, hindi po hadlang ang cellphone number. Alright? DTA Tycoon, Jem Planas, can we get riders already with other delivery service? Pwede po. Pwede po, no? maganda rin ang servisyo ng Tok Tok. Alam mo nyo, ito maganda, yung mga riders po, 80% lahat ang kinikita niyan, same yung Tok Tok, kahit saan. Ngayon, paano nyo sila ma-attract dito? Sabihin nyo, hindi habang buhay rider ka, pwede ka rin maging operator. Yon, Doon sila nilipat dito sa Tok Tok. Okay, kaya piratein nyo na. Julius, DJ Tycoon, possible po ba na magkaroon tayo ng Tok Tok Foods? Yes! Yes! Sinabi ko na kanina yung Julius. Next project na, actually nakalagay na yan eh. Nakalagay na yun sa ano natin, sa delivery. Magkakaroon na rin tayo ng Tok Tok Food. Right now, we're just finalizing with some merchants para mas lalo tayong competitive. O, di ba? Mark and Jen, may gateway fee po ba kapag nag-load si operator kay Rider? Thank you po. Alright. May gateway fee. O, di ba? Bernadette, pakisagot po kung may gateway fee ba tayo? Wait, i-unmute kita. Okay po, um, if I know, we have a payment gate gateway fee, depende po sa kung anong uh, payment channel na gagamitin natin. So, depende po yan kung ito ay magiging uh, over-the-counter non back or over-the-counter over back. Uh, pero may mga posting uh, timeline, time frame din po tayo dyan. Depende po kung anong payment channel na ginamit natin. So, uh, ang kagandahan naman po dito, makaka-receive po ng email ang ating mga users, kung mag, uh, even the operators, kung magkano po yung kainangan nilang bayaran. For example po, uh, mag-buy kayo through LBC. So, kung magka-top up po kayo ng 5,000 pesos, pwede po na ang makita nyo sa email nyo is sabihin na na kainangan nyo magbayad ng 5,000 pesos and 5,025 pesos to cater po. So, may email po kayo na receive So, better po sana kung lagi natin mag-check ang ating mga email para hindi po tayo magkamali at successful na mag-credit po yung top up natin. Okay, salamat po, Ma'am Bernadette. Galing kay Opel San Diego, sinagot ko na rin ito kanina, Ma'am Opel, pero para sa iyo, uulitin ko. Paano po, halimbawa, magkaroon ng aksidente ang rider? Sino po magsishoulder ng insurance? Uh, may insurance po ba bawat rider? Ma'am, okay, para sa kalaman ng lahat, ini-encourage po namin lahat ng operator na kumuha ng insurance. Mura lang ang insurance. 25 pesos lang ho, renewable every year. Sa 25 pesos ho, pwede po makover si rider ng up to 50,000 pesos accidental insurance. Sa 50 pesos ho, pwede po makover si rider ng 100,000 pesos. Every year lang ho, isang beses lang ang bayad niya. Ang gagawin nyo, mag-inquire uh, mag lang po kayo sa mga insurance companies na meron kayong kakilala. Alright? Ayan. Okay. Uh, Heidi, Claire, Malvin. Hi, ma'am. We're following uh, this app sa office po. Ay, okay. Ako, sinagot pala kita dyan kanina. Sorry. Uh, Ponzi, uh, ma'am, I tried accessing the talktalk.ph pero hindi pa-clickable ang operator uh, form at writer form. When can we access that? All right. Hindi pa daw applicable ang operator form or rider form. Ganito po, uh, Ma'am Ponzi, mabilin, no? Baka po sa, sa cellphone or sa ano natin ginaga, uh, ginagamit, no? sa laptop or sa computer, ang gawin nyo po, no? Uh, I-clear nyo po yung cash and cookies, tapos i-try nyo ulit. Pasok ko kayo ulit, www.toktok.ph, tapos click enter. I-try nyo po. Kasi marami na po sa atin nag-send, nag-apply eh. Gumagana naman, ma'am. I-try niyo po ulit. Ngayon, kung ayaw, ma'am Ponzi, alright, kung ayaw, itawag niyo sa amin sa Tok Tok. Okay? At tutok-tokin natin yung computer na yan. Charot. Okay. Norma from Singapore, I, as I was outside Philippines, can I ask my relative to attend on my behalf for training the Philippines? Okay. 
Um, eto ha, a common na common to. Uh, guys, ayaw kong iisipin nyo na maganda tong opportunity na to, kaya lang dahil ako na sa ibang bansa, hindi ko magagawa. Hindi. Yun nga yung purpose ng Tok Tok. Kahit wala ka sa Pilipinas, pwedeng pwede mong gawin ito. Ngayon, Ma'am Norma, kung iaasa mo to sa kamatanak mo, baka hindi niya pakinggan to. Baka sumablay pa kasi wala naman siyang pakialam dito. Eh. Kayo ang nakakita, kahit nandiyan ka sa Singapore, pwedeng pwede mong gawin ito, uh, Ma'am no Singapore ba? Okay. Pwedeng pwede mong gawin to Ma'am Norma. Ngayon, ano po ba yung nagiging hadlang para hindi natin magawa to? Dahil ba sa trabaho natin? Bawal ba? Or something? Yung mga ganon. O, diba? So, ang I suggestion ko po, pag-aralan nyo mabuti, no? paulit-ulit yung panoorin to, no? at makikita nyo yung benefits kahit wala kayo dito, pwede, pwede nyo gawin to. Yun ang maganda sa Tok Tok. Alright? Alright. Uh, aha, aha. Okay. Uh, from Jerry C, wala akong nilalaktawan, ha? na tanong, sunod-sunod to. Ha? Jerry C, ma'am, pa-share po ng screen, wala po kami makita. Okay, uh, sa tingin ko kanina yan, okay? Heidi, Claire Balvin, very misleading yung 24 hours as per Tok Tok. Uh, FB account 24 hours to 72 hours po ang approval sa email naman ang 15 days of... Okay, ganito po yan. Okay, sabutin. Ma'am, Ma'am Heidi, chill lang po. Huwag kayo magagalit. Totoo po yan talaga 24 hours yung approval. Pero doon po sa Tok Tok email, ay, sa Tok Tok po, nilagay po namin 15 days. Okay? Ganito po kasi yan. Explain ko po. Kasi po, may training tayo. Alright? Para sa lahat po ha. Ngayon, pwede namin kayong aprobahan within 24 hours. Kaya lang, kung hindi po po kayo ready, hindi pa po kayo sanay sa portal, wala rin mangyayari. So ang ginagawa namin, nagte-training muna tayo, hindi naman naaabot ng 15 days. Eh. Okay? And once na familiar na tayo, nakakompleto na kayo ng training, okay, automatic, a-approvean na namin kayo. So bago namin kayo ma-approve, uh, I want you to attend trainings muna. Pero ang maganda naman yan, habang umatin kayo ng training, pwede nyo nang gawin yung personal delivery link o referral code, alright? So, in-adjust lang po namin, ginawa namin 15 days just to prepare each and every one of you na maging handa and uh, capable sa pagiging operator. Okay? So, Ma'am Heidi, ha? Kampi tayo dito. Mm -hmm. Alright, tutulungan kita, Ma'am. Okay? Sarah to everyone, yung mga riders, if complete na po ang requirements, uh, saan po sila magpapasa? Hindi nila kailangan magpasa ng personally. Doon po sa riders application, Doon po sila, doon nilang i-upload yung screenshot ng kanilang requirements, yung kanilang lisensya, yung picture ng kanilang NBA clearance, doon lang po nila i-submit. Okay? Sa sa app. Okay, doon lang po, ma'am. All right? All right. Hindi na kailangan magpakita ng person. Timoteo, Michael uh, Ma Michael Ma Michael Angelo V. Romero. Paano kung nag-apply ka at na-approve as operator? Tapos di ka nakakuha ng mga riders at di nakapag-operate. Ano mangyayari? Pwede ba kahit isa lang o dalawang riders mo uh, na revoke pang approval na pagiging operator? Once na ma-approve ka, Timoteo, as an operator, operator ka na for one year. Unless na i-renew mo. Kung hindi ka kumuha ng riders, edi sayang, wala kang kikitain na 7% mula sa rider mo. Kung isa o dalawang rider lang ang kukunin mo, edi okay lang yun. Yun ang kita mo. Alright? So, Kung isang taon, wala kang kinukuhang rider, ang gagawin mo, i-renew mo na lang yung kontrata mo kung gusto mo pa maging operator. Yun lang po yun. Ngayon, madali lang kung mag-apply, madali lang kung mag-recruit ng rider. Sobrang dali lang. Maniwala kayo sa akin. Ngayon pa lang, sasabihin ko na yung sikreto ko, okay? Ito kasi yung sinishare ko sa mga close kong kaibigan eh. Paano? May kakilala ka ba tricycle driver? Meron. Ang tricycle driver may toda. Tama mali. Meron, Okay. Isa lang driver ng tricycle ang kausapin mo. Sabihin mo, gusto mo bang mag-apply bilang isang delivery service rider? Pwede kang kumita ng 1.5, as much as 1.5 sa isang araw. Sinong hindi tatanggi dyan? Oh, eh, sorry, sinong tatanggi dyan? Oh, diba? Magkakagulo yung mga yan. Lalong-lalo na pag sinabi mo, wala kang babayaran kapag ikaw ay nag-apply bilang rider. Boom! Tapos sasabihin mo, paano kikita? Magdi-deliver ka lang. Kung magkano yung delivery fee, 80%, ibursa mo na yung cash. Ganon. Diba? Kaya hindi mo tayo, ma ma maniwala ka sa akin, baka ikaw pang makarecruit ng sobrang da daming rider dito. Oh. Adrian, Zara, kay uh, kailangan po, naka uh, kay kailan po nakapag-register muna si client sa Tok Tok bago sila maka-avail ng services? Thank you po. Yes, yes ma'am. Kailangan nilang i-download yung app. Ganon lang po yan. Parang Grab, parang Google, ay Google. Parang grab, parang iba po, kailangan nila i-download yung app. 
Pag nag-download sila, magre-register sila doon, tapos ma-avail nila yung mga services. O, di ba? Alright. Uh, Mike Wong. Okay, sinagot ko na si Mike kanina. Okay, Joyce Heraldin Matira. Si Ryder po ba ang magko-confirm kapag successful po ang delivery niya? Baka po kasi hindi niya mag-i-confirm na successful pala ang delivery. Or sa system po ng Tok Tok, ma yes, kahit na ko ma'am, pag gumawa ng kalokohan itong si Ryder, mamomonitor mo yan sa system. Kasi nakatrace po doon, meron po tayong app, no? meron po tayong tool sa ating portal na tinatawag na uh, Rider Monitoring Tool. Real-time po, mamomonitor niyo po kung nasaan yung mga rider niyo. Pag inaccept niyo yung delivery, automatic lalabas po yan sa system na inaccept tinanggap ni rider. Ngayon, malalaman niyo rin po kung may ginawa siyang kalokohan, kung hindi nalaba o hindi, lahat yung mamomonitor niyo. Kaya pag gumawa ng kalokohan si rider, yare si rider. Di ba? Hindi makakawala sa atin. Okay? Timoteo, paano ba kikita kung bibigyan mo ng load yung rider mo ng 500 tapos mapabayaran ka ng 500 din nila? Okay. Paano kikita? Simple lang. Kagaya na yung display ni Bernadette kanina, yung, ride, yung load na ipapasa mo sa rider mo, galing yan sa iyong uh, operator wallet. Tama? Pag nag-load ka sa operator, di ba yung kita mo is 7% bilang operator? Okay? Listen to me ha. Ang kita ng operator is 7% sa bawat delivery ng rider. Ngayon ang ginawa ng Tok Tok, kahit hindi pa nagdi-delivery yung rider, yung kita mong 7%, ibinigay na sa'yo. Alright? 5,000 ang niload mo, ang sabi ni Bernadette, pumasok doon, 6,750. Ang dami po kanina, sinasagot ko isa isa, paano naging 6,750? Paano kumita ng 1,750? Eh lumalabas sa calculator, 350 pesos lang. Ganito po yan. May formula po tayo. 5,000, tatanggalin mo muna yung 20%. Tama? Kasi yung 80%, kita ni operator, ay ni rider yung 20%, tatanggalin mo yun. Okay? So, 5,000 divided by 20%, ito yung formula. 5,000 divided by 20%, multiplied by 7%, doon po lalabas yung kita mo na 1,750. Okay? Ngayon, bakit natin ginawang ganong formula? Simple lang ho. Ang totoo kasi niyan, tuwing deliver ni rider, kung magkano delivery niya, uh, delivery fee, doon kinukuha yung 7%. Okay? Pero dahil iba-iba ang delivery fee, ang formula natin is tinatanggal na natin 20%. So, yun po ang kita niyo sa operator. Ngayon, yan ang sagot natin, okay, Timoteo, para kumita ka. Kapag niloadan mo si rider, alright, Automatic, kung magkano niload mo sa kanya, babayaran ka. So, ibig sabihin, pati yung tubo mo, no? Pinangloload mo sa kanila, nagiging cash na yan kasi binabayaran ka. Doon mo nagiging pera yung iyong kita. Okay? Malino, malinaw, ha? Okay. Emily, okay, 7FA Emily, paano kung di ko kaagad masisimulan yung pagiging talk, -talk operator? Like hiring of riders. Okay lang, ma'am. Walang problema yan. Once na approve na kayo as an operator, ma'am. Meron naman kayong time, ba kayo pong bahala, no? No need to rush, no? Nagmamadali kayo o hindi. Basta ang unang transaction natin, kagaya ng in-explain sa orientation, recruit ng rider at saka mag-load ng load wallet. Yun lang po. Alright? Walang problema yan, ma'am. May contract po ba? Sabi ni Julius. May contract po ba si operator kay Tok Tok? Makikip yes, meron, sir. Every year po, re renew yung volume contract, no? Makikita po yan sa portal, no? Nandun po yan. Or, pwede nyo pong, we can submit, send it to you, the the ano the clauses so, di ba meron po yan every year po renewable yung kontrata as an operator okay Sheila Marie Heronimo uh, Hermino why po nag error i i think ito po yung kanina no yung sa de, uh, or sa delivery link or app no uh, paki na lang ulit mama uh, Sheila okay uh, ngayon okay din eh okay Melanie Padilla pag niloadan po ang rider example by bandred Babayaran po yung ni rider on the spot ni operator. Kung ako po yung operator, Melanie, mas gusto ko yun. Bakit? Para wala na sakit ng ulo. Para lang load sa tindahan, di ba? Magpapaload ka, bayaran mo kagad. Kung nari ako yung operator, pwede nyo gawin ko. Tapos si si Rodin, no? si Rodin, Team Alab, Dubai. Si Rodin, nagpapaload. Operator Jeff Ang, magbabihain na ako, paload ng 500. Okay. Sige, Rodin, ready na load mo, pero ito yung Gcash ko. Padala mo na yung pera. Pag natanggap ko na yung pera, padala ko na kay, kagad sa yung load. Sa ganun pamamaraan, wala na sakit sa ulo. Nabayaran ka na eh. 
Pero kung gusto mong tulungan ang iyong rider, pwedeng ganito. O sige, Rodin, ganito ha, lolodan kita. Pero mamaya, pagkatapos ng biyahe mo, bago ka umuwi, bayaran mo ako ha. Okay, sige. Pwedeng Gcash, pare. Pwedeng uh, sa banko. Pwedeng padala mo sa Cebuana. O diba? Ganun ho yan. Okay, walang problema. Okay? Maria Luisa doon, yung top upload ba ay pabayaran ng rider sa operator? Hindi ho. Ang babayaran lang ng rider is kung magkano yung niload sa kanyang rider wallet. Yun lang ho. Nag-request si rider ng 500 minimum, yun lang ho yung babayaran niya. Pag naubos yun, pag request siya ulit, yun lang ulit ang babayaran niya. Alright? Hindi ho babayaran ni rider yung top upload ni operator. Kung ano lang yung nilaload sa wallet ng rider, yun lang babayaran niya. Okay, Sheila, Maria Ronimo, lumalabas po sa Zoom. Ano yung lumalabas sa Zoom, ma'am? O, di ba? Ah, siguro yung error message. O, di ba, lumalabas sa Zoom. O, di ba? Pakiklaro lang po, ma'am Sheila. Okay. Maria Luisa, doon, tuwing kailan magtatap upload? Okay, ganito, maganda tanong. Bernadette, maganda tanong. Tuwing kailan magtatap upload? Pag sinabi mong top upload, ito yung sa operator. Simple lang ho. Pag paubos na, nag-load ka ng 5,000, naging 2,000 na lang natitira, mag-load ka na ulit. Kasi mahirap yung naubusan ka, tapos yung mga rider mo ang lalakas mag-deliver. Sir, wala na ako load, pa-load ka. Ay, mamiyanda, ako nga rin, wala na rin load eh. Oh. Diba, delikado yan, patay tayo dyan. Tsaka ito sabihin ko sa inyo, okay? Maria Luisa, guys, for everyone, huwag kayo matakot mag-load na mag-load. Bakit? Kapag mas madalas kayo mag-load sa inyong operator wallet, tuloy-tuloy ang kita nyo bilang operator. <laughs> grabe, ang saya, grabe. Okay? Ang bilis lang maubos ng 5,000. Maniwala kayo, ang bilis lang. Kalahating araw lang ubus na yan. O, di ba? iPhone Vic, may cap ba ang number of riders in the particular area, city of region? Wala. Wala po. Ang cap lang po is per operator. Kada isang operator account, maximum lang po kayo magkaroon ng 100 riders. Kung gusto niyo po magkaroon ng additional riders pa, for example, Manila, may 100 ka na. Nagbukas ngayon yung Cebu, pwede na. Gusto mo mag-100 ulit doon. Nagbukas yung Dabao. Gusto mo mag-100, eh di bumili ka lang ulit ng operator account. Magbayad ka ulit ng 16,888 para magkaroon ka ng additional 100 more slots. O di ba? Ganun lang kasimple yun, okay? Alright. Michelle Canyas, how much ang Tok Tok merchandise? Okay, ngayon po we have the insulated bag. Tama? So ibebenta mo yan sa rider mo ng, one, uh, ng 2,000 pesos. Mabayaran niya ng cash or... Pwede niyang hulugulugan, depende sa usapan niyo. Pero, o oh, atin natin lang to ha, makinig kayo. Lahat ng operator na nakikinig sa akin, atin natin lang to. Bilang operator, makukuha mo siya ng discounted. If I'm not mistaken, no, parang mga 1,800 lang yata, yung isang Tok Tok uh, uh, insulated bag, kapag binili ng operator, tapos ibebenta mo sa rider mo ng 2,000 pesos. E di kumita ka pa. O di ba? Uh, Maria Luisa doon, gumagana na po ba ngayon ang Tok Tok app? Pwede na po mag-book? Yes ma'am, gumagana na po. No, marami na po nakapag-try. I-check nyo ulit na kasi kanina, sabi nila mabagal daw eh. Diba? Siguro ang dami nag-book. Okay? Uh, 7FA Emily. Emily, currently po, I use the mobile number ng sister ko na nasa UAE. Uh, kasi nasa... Si sorry, sorry. Currently, I use the mobile number ng sister ko kasi nasa UAE ako. At wala akong Philippine mobile number. Pwede po ba yung papalitan? Oh! Pwede daw ba papalitan? O, di ba? Bernadette, pwede daw papalitan? Yan. Yes po. Pwede-pwede po tayo magpapalit ng number if ever mali po yung na-register. You just have to send email po to help at toptop.ph or pwede-pwede po using yung ticket na diniscuss natin during the day. So pwede nyo pong i-create doon yung ticket. Maririgay naman po sa amin yun ng mga CSRs and then i-edit lang po namin yung inyong kung magpalit po kayo yung email or yung cell phone number. So anytime po, pwede po kayo mag-send ng ticket at mapapalitan po yan. Okay, naku Bernadette, nag-mute ka kagad. Tingnan mo nga kung mag-unmute ka, Bernadette. Kasi may tanong dito. Yan, okay, good. Ang tanong dito, hala, Barit! Barit to Vera, yari ka, sabi ni Barit. Nagkamali ako ng isang letter lang sa name ko. Mapapalitan po ba yun? Please, sana ba sagot yung tanong ko? Alam mo ito si Barit, mukhang tatlong gabi na hindi nakakatulog eh. Ganito, Barit. 
Saan ka ba nagkamali sa pag-encode? Okay, ganito ha, para sagutin na namin. Bernadette, nag-ano ko, nag-operator, uh, sign up, tama? Registration form bilang operator. Nagkamali ako ng isang letra doon. May kaso ba yun at pwede bang mapalitan o makorek yung name? Yes po, anytime. Actually po, if ever may mga nanonotice po kami, actually, uh, to be honest, ako po ang nag-a-approve sa mga operators natin. It's just that bago po natin i-approve, we have to make sure talagang nag-undergo po ng uh, training, technical training for the operator and the rider side ng ating mga operator. Kasi habul uh, hapyawan ko na lang din po, ang mga operators po ang may liability para um, i-orient ang inyong mga riders. Pero pwede po kayo mag-save in if ever may mga trainings kami para sa mga in-house riders ng Tokto. So, sa mga ganong pagkakataon po, for example, um, instead na uh, Kenneth, Kenneth or yung nalagay na yung bawa ng in, uh, we have to double-check it naman po dun sa valid ID na in-upload nyo. So, from there, usually na-edit ko na siya. Uh, siguro, if ever may mga pagkakataon na mag-miss po, example, yung mga Example lang po, pagka sa game, madali po kasing ma-edit kahit ako magagawa ko siya kahit hindi nyo na po i-request. But for those cell phone numbers and email addresses na inalagay nyo, yun po kasi wala akong control to benchmark kung tama o hindi. Pero if in case madali po yung na-register natin, anytime po mag-send lang kayo ng ticket or tumawag kayo sa ating trunk line or sa mga emails provided, mapapalitan po natin. O oh, yan ha, makakatulong na si Barrett, di ba? Pwede pa lang baguhin, eh. walang problema. Okay. So... Sabi ni Norisa, is, uh, hello po, isn't she supposed to share screen? Oh, I think ito yung kanina, Bernadette, nung i-intro ko pa lang, wala, pa, wala ka pa pinapakita. Okay. Adrian, Zara, as applied po ba ng download na kafe ng TokTok? Wala po bang overriding? Wala, walang overriding to kasi this is different. This is a delivery franchise business po yung TokTok. Okay? Wala kayong overriding income dito. Alright? Okay, next. Aha, aha, aha. Okay. Kasi kaya ko ini-skip yun, basta tinagot ko na privately. Alright? Kagaya nung, uh, uh, ano ba tawag dito? May age limit ba sa rider? Okay, 20 years old and above. Pag may edad na, basta able, no? willing and able. Ayan, pwede pa po. Uh, Teen Fabre, Febre, app na po bang delivery link? Nag-error po kasi pag ina-access. Okay, kanina po may mga issue no? na nag-error. Uh, pero I think ngayon okay na, itry niyo po. Kasi tinry ko okay na po yung delivery link natin. Uh, Noeli Sarangay, paano ko... Matitrace kung bumabihay po siya sa panahon kasi ngayon minsan di niya ina-accept yung bookings kinokontra na lang. Ah, o di ba paano kung matitrace kung bumabihay po siya sa mga panahon sa panahon nito, di ba? Meron po tayong tinatawag na rider uh, monitoring app. So makikita niyo po kung nasaan ang mga rider niyo. Tandaan niyo to ha, ah, hindi niyo tat, hindi niyo kawalan. Pag ang rider niyo hindi bumiyahe, wala ho siyang kita. Ganun lang ho 'yon. Maraming mga ibang riders na tatanggap ng mga delivery bookings natin, okay? Marami yung ibang riders na tatanggap. Kaya pinakamaganda, dami ang may pag-record na rider mo, all right? Next, uh, Marlene, Marlene Penaga, wala po ba yung presentation slides? Kagaya na sinabi ni Ms. Bernadette, we're going to uh, try to provide you with a slide, pero ang pinaka pwede namin ibigay muna sa inyo yung mga videos. Tama, di ba? All right? Bago namin kayo aprobahan, bibigyan namin mga videos. Bakit? Hindi ho basa-basa nang binibigay yung slide kasi bakit kung ngayon niyo lang narin narinig or kahapon niyo lang nakita yung slide baka hindi niyo kayang i-present. Baka mismo kayo maguluhan, tama? Para mas maganda, mas mabuti yung slide na lang ko, okay? Pwede ko pang gamitin ang personal delivery link sa pagpapa-deliver ng mga orders ko from my shop like that. Oh, pwede. Pwede, pwede mong gamitin ang personal delivery link mo, kumikita ka mo. Okay? Alright, next. Pwede po ba mag-apply ang rider kapag di nakapangalan sa kanyang motor? As much as possible, hindi ho namin pinapayagan niya para iwas po sa checkpoint. Pag hindi po nakapangalan sa inyong motor sa checkpoint, pinapara po kayo ng mga LTO at tinatanong kung ito po ay car na po. Hindi. At marami pong, pero kung meron naman kayo DDoP sale, example, kakabili niyo ng motor na second hand, meron po kayong marriage certificate, nakapangalan sa asawa niyo yung motor. Pwede naman yun pag may mga supporting documents. Pero, Much as possible, mas maganda sa inyo po nakapangalan yung motor, okay? Uh, pwede ko bang gamitin ang personal delivery link ko sa pagdi-deliver? Okay, yes, pwede, pwede. Okay, magkano po bang minimum fare nyo sa Tok Tok Rider per kilometer po? Okay, magkano daw minimum fare sa Tok Tok Rider? Ang kita ng rider po, per, per delivery transaction, 80% ng delivery fee. Outright, cash na ko yun. Kukunin na ni rider yun. Yun ang kita niya. This is recorded, no? Yes! Yan, nakikita nyo sa kaliwa, naka-record. 
Okay, naka-record po. So, ibig sabihin, pwede namin itong isend. Actually, lahat ng nandito sa Zoom, dapat ni-record nyo, dapat kinlik nyo yung record sa baba, no? para may kopya kay sarili. No? Pero huwag kayo mag-alala, eh, every night naman, meron tayong ganito, no? Monday through Saturday, every night, attend lang kayo ng attend. Tapos i-record nyo lang ni record Okay? Walang problema yan. Alright? Okay. Pati po ba yung orders via shop links na i-deliver? Pwede rin makuha ng mga riders kahit sino po operator nila. Okay, ganito ha. Kung, kung ano po, kung nasaan si rider, kung ano yung malapit na pipikapin, na yung ukra, ang kita doon sa kanya. Alright? Wait lang po ha. Alright. Okay, how much po ang per kilo? Okay, nasagot na natin to, no? How much po? Eighty percent ang kinikita ng rider. Wala ng bearing per kilometer rate ng rider. Siguro ang tamang tanong yan. How much po yung per kilometer ng delivery fee natin? It's five pesos per kilometer po. Kung operator ka at wala ka pang recruited na rider, wala kang income na seven percent pero sa three percent may pas. Yes, 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 yes. Ang ang kita ng operator is rider. Pero masarap sa toktok. Kahit operator ka, pwede ka rin online franchisee, doon palang kumikita ka ng 3% na. Alright? Kanina po nagtry ako mag-book. Okay, okay. Sige, sige, sige. E... Kanina po nagtry ako mag-book, pero one hour na po, wala pa rin riders na nahanap. Tanong ko lang po, ilang minutes po usually magantay si client sa rider pickup na items. Maraming salamat po. Okay, DX. Dexter. Okay. Dexter, anong oras to kanina? No? Para malaman natin, Okay. Ngayon, anong area? Alright? Kasi yan, yan ang nagpapatunay na talagang kahit meron na tayong more than 500 riders, talagang kulang kulang. Kaya kailangan kayong mag-recruit ng mga rider. Di ba? Yun lang yun. Ang rider, kukita ka pa. We understand sa Manila pa lang po iyang applicable. Sa mga, mga kailan po kaya projection pro... Oy! Nako! Charlton! Charlton Inaw. Yes, brother. Grabe ka mo sa Charlton. Gan, pare, ganito ah. Okay. 30 days lang Manila. No? Area. When, when I say Manila area, kagaya na banggit ko kanina, Marikina, Pasay, Muntinlupa, uh, what do you call this one? Uh, Malabon, Kaloocan, o di ba? Uh, Tagig, yeah, Pateros, yan yung mga Manila at maraming pang iba. Ngayon, on, after, on the third week of January, no, slowly tayo, NCR, slowly, slowly, Bulacan, ayan, Papangas, Laguna. Eventually, darating tayo sa Olonga po, San, San Bales. Charlton, pare, sabi, sabihin ko sa'yo, bago matapos yung taon na to, Luzon, yan. Tapos, Visayas, unti-unti na Mindanao. Buong, buong Pilipinas na within two years. Good, di ba, pare, good. Kaya kung ikaw ay taga, taga mukhang taga Olonga po, Olonga po kaya ta, ano, San Bales, no? Subic. Ang gawin mo, brother, Operator ka dyan ngayon, pero dito ako kumuha muna sa Manila ng rider. Kahit siguro 20 lang muna. Ah, di ba? Para pag nandyan na tayo, nagsaserve na tayo dyan, 50 riders kunin mo dyan. Tapos magtira ka ng 30 sa Cebu. Okay? Ayan. My PC. Pwede po ba siya maging courier sa Shopee or Lazada? Magkano po ang rate? Metro Manila. Shopee or Lazada. Oh. Kung, may, kung, may, kung mas maganda, ma'am, no? Uh, actually, pag nag-book naman yung mga online sellers from Shopee or Lazada, automatic pipika pinin Pero if you're talking about merchant na isasama siya sa Shopee or Lazada, pwede naman yan, ma'am. Ngayon po, ayaw ko muna sabihin na, pero we're in the process right now of closing one of the biggest deals sa merchant. Talaga mababaliw kayo pag in to nila, boss. Alright? Kaya, sabi ko sa inyo, game over na. Kaya you're always going to look forward sa mga... Uh, uh, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Ay! Dapat, diba? Ayan na, ayan na, ayan na. Okay, paano ang gagawin ng mga shoplink users? Sino ang gagamit ng mga shoplinks namin? O, oh, in-explain na natin to. Timoteo, in-explain natin sa orientation kanina. Bilang online franchise, gagawa kayo ng shoplink, tapos ipapost niyan, yan, ipapasa niyo yan sa mga kaibigan kamag-anak nyo. At kapag kinlik nila yon, doon sila magpe-place ng book. Pag nag-place sila ng book ng delivery, doon kakikita ng 3%. Okay? 
Do we have a limit for franchise operators per area? Sa ngayon, wala akong limit. Sa ngayon, per area. Sa ngayon, wala. Open pa tayo lahat. Pero eventually, no, after next year, magkakaroon na tayo ng limit. Kaya swerte kayo. Swerte kayo. Okay? Saka swerte yung mga lahat ng sasali itong taon na to. Okay? Paano mag-ayon ng riders? Example, lalo mo, at speedy. Okay, simple lang. Ang tanong dito, sabi ni Maria Luisa doon, kagaya ng sinagot ko kanina, paano po mag convince ng rider na lumipad sa atin? Simple lang. Sa lalamove, sa speedy, rider lang sila abang buhay. Pero pag sa tok-tok, pwede sila maging operator. Boom! Alright? Kat, Kati Rose 29, ang kailangan po kasi dito dapat may apps din sila sa tok-tok, yung mga magpapadeliver. Of course, syempre. O, diba? Hindi tayo pwede mag-book kung wala silang app na gamit. Alright? Yeah. Paano pong health insurance? No, 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 no. You have to understand. No? You have to understand. Vilma Castro, no? Oh, man. Kapag rider ka, we're just only talking about accidental insurance. Ngayon, yung sinasabing health insurance, iba ibang usapan na yan, no? Hindi na po natin cover yan. Kahit ikaw operator, ayaw mo i-cover yan masyado. Accidental lang tayo. O, di ba? Accidental lang. Alright? Pwede po ba... Ang isang, kasi pag, pag balikan ko lang, oh, pag health insurance, masyadong maraming tanong yan, baka ma-reject lang sila ng insurance company. Uh, Ricky, pwede po ba ang isang operator ipagamit iba, uh, sa iba para i-manage? No, hindi. Ricky, hindi pwede. Ikaw ang nag-training dito. Ikaw ang nakakaalam ng portal. Hindi mo pwede ipamanage sa iba. Kasi pag pinamanage mo sa iba, para yung negosyo na pinamanage mo sa ibang tao, pag yung sumablay, wala kayong bang sisisihin mo di sarili mo, brother. O di ba? Dapat ikaw ang nagmamanage nito, ang negosyo mo to. Okay, guys. Ano na lang ha? Kasi nakikita ko, paulit-ulit na lang yung mga tanong eh. Okay? Uh, pwede po ba mag si Tok Tok sa training ni Ryder? Yes, oo. Kapag, kapag uh, sa ngayon, kami muna magtitraining sa Ryder. That's it. Habang tinitraining namin kay operators, eventually kayo na po. Darating ang time, kayo na po magtitraining sa Ryder. Pero sa ngayon, kami muna ang haba. Okay, para matulungan namin kayo. Kailan po makukuha yung link for riders registration? Kapag binigyan nyo na po ng ano, RAL, kung kayo po operator, meron pong nag-inquire sa inyo na rider na interesado, bubuksan nyo lang yung portal nyo, nandun po sa taas yung uh, riders application link, kagaya ng pinakita po ni Ma'am Det kanina, no? yung mga click nyo lang po yung riders no? sa, sa, ano, sa portal nyo. Pag click ni riders, lalabas rin yung link sa upper right side. Ikakapin nyo lang yon at isesend nyo yon sa gusto mag-apply. Pag kinilig nila, lalabas yung Riders Application Form. Pag nakapasa sila within 14 hours, lalabas na yung Tok Tok Riders app, uh, app, no? Tapos, titraining na namin sila at kapag ready sila, simulan na sila bumiayay sa inyo. Uh -huh. Okay, paano po yung phone number ko international? Okay, nabanggit na namin yan. Kanina, required po ba ang COVID test sa rider? Kayo na pong bahala, ma'am, kung gusto niyo po mga COVID test sa rider. Basta ang sinasabi lang namin, hindi kailangan makipag-meet personally ni rider sa operator. Okay, clarifications maaari po bang mag-rider ang isang project? Yes, pwede po, no? Art, Lorenzo, dinidiscuss natin sa orientation to 7pm. Pwede po maging rider ang isang franchisee at isang operator. Yes, 3 in 1. So, Lorna Reyes. Lorna, dederecho yung kita dito. No? Sabi ni Lorna, so uh, it is not possible for somebody outside the country to be an operator kasi yun ito uh, via phone. No, Lorna, it's very, very possible. Actually, messenger lang, pwede kayo magtawagan. Eh. Viber, pwede kayo magtawagan. No? Uh, hindi ho had lang yung cell phone number para makausap mo yung rider mo sa Pilipinas. Okay? Kaya solve tayo dyan, Lorna. Everything is okay. Alright? Hello, Harold. Sino po mag sa mga riders? Kami po. Mga talk talk. Okay, skip na po tayo muna dito kasi pare-pares na yung mga tanong. Okay, uh, Mel Santos, good day to all. Kanina pa, kanina po nag-book ako sa talk talk. Ang dali lang using my ID as reference code. Passing San Juan, only 107 pesos compared sa Angkas, 140. Oy! Grabe itong si Mel, oh! So, sinisiraan, no? Yung ano, Angkas, oh! Oy! Thank you, ah. Oh. Sabi ni Mel Santos mismo, ang dali lang mag-book, sobrang mura, 107 pesos lang. Okay. As an operator, paano po gamit, namin ma-assign kay rider namin? Okay, yun ang maganda. In-explain ni Bernadette kanina, pero ulitin ko ulit. No? Kap, bilang operator, makikita nyo po sa mapa nyo, may mapa kayo doon, eh, no? kung saan nyo maraming deliveries. Ngayon, pwede nyo i-assign yung mga operator nyo doon sa lugar kung saan maraming deliveries para mas marami silang ma matanggap ng mga delivery assignment. Tandaan nyo, ha? Ang kapag ang operator, tunog na tunog ang cellphone, maraming delivery, accept lang siya na accept, mas malaki yung kita niya. Okay? 
Paano po nagkaroon ng 24 cents yung operator? Uh, okay, in-explain natin doon sa orientation kanina, sabi. Okay. Oy! Nako, Jonathan, so pala yung nagtanong. <laughs> Boss! Explain ko, ha? Okay. Sa traditional kasi na delivery service, ang talagang practice ng mga tao is, ay sorry, ang practice talaga ng mga traditional operator, sila yung mga may-ari, 20% talagang kita ng mga traditional operator. 20% sa bawat delivery fee ng mga riders nila. Ganun yung kalaki. Ang tok-tok, ganun din ho, 20% din ho. Pero, dahil, hmm, mabait ang mga may-ari, tama? Yung 10%, ha? Binibigay na nila sa atin bilang online franchise at operator. Ngayon, sabihin nyo, so 10% na lang napupunta sa tok-tok? Hindi ho. 5% lang ang napupunta sa tok-tok. Kasi yung kalahati nun, napupunta pa yan sa app, sa systems development, sa upgrade. Kaya kayo ay napakaswerte. Tama, di ba? Okay? Pwede yung ubang paki-explain ulit ang regular commission ng 7%. Okay. Ngayon, dahil franchisee ho tayo ng tok-tok, Okay? Binigyan mo tayo ng income na 7%. Okay? Ng tok-tok bilang operator. At may 3% ka pa bilang franchisee. So, ibig sabihin, 10% ng kinikita mo doon. 7% kayo ng kinikita mo sa bawat delivery ng riders mo. Pwede kang kumita ng hanggang 60,000. As much as 60,000 per, per month, nasa bahay ka lang. Pero itong sikreto, mga kapatid. Alam mo, pwede pang mas lumaki dyan. Damihan mo lang riders mo kasi pag mas marami rider, mas marami delivery at kapag mas marami delivery, mas malaki ang kita. Okay. Uh, sana po, uh, may, may tanong pa si you know, uh, Jonathan So, no? si Boss Joe. Paano po nagkaroon ng 20% si Operate Pag Explain? Okay. Ako talaga si Boss Joe, pinaflad ang ating mga question. Makulit din talaga. <laughs> uh, boss, nasagot ko na po. <laughs> okay, very good. No? Mel Santos, okay, yan, ang ganda. John Hart, sir, pwede po ba Gcash mag-load si, uh, mag si operator? Okay, uh, G, hindi po, hindi po. Ang uh, ginagamit po natin ngayon, it's either credit card, debit card, or uh, what do you call this one? Uh, JC Wallet, o di ba? Okay, bank transfer and everything. Gcash, hindi po. Pero si writer, pwede siya magbayad kay operator using Gcash. Walang, walang problema yan, okay? Okay, Junin Gabriel, ito ha, konti na lang po, ano? As an operator, paano po namin ma-assign kay rider namin yung nag-book sa link namin? Okay? Oh, hindi nyo, ganito po yan. No? Hindi nyo ma-assign yung mga nag-book sa link nyo. Alright? Uh, ang, ang ganito po yan. Kung, kung saan po malapit si rider at mayroon pong nag-place ng delivery, yun po ang matatanggap ni rider. Alright? Yun po ang matatanggap niya. Kung saan po malapit yung rider sa taong nag-book ng delivery, yun ang matatanggap niyang assignment sa kanyang cellphone. Okay? Pero pwede nyo as an operator, i-redirect. Ilagay sila sa lugar kung saan marami nagpe-place ng delivery. Okay. Paano kung walang kita in a month, magkakaltas pa rin ba ng royalty fee? Saan kakaltasin yung fee kung walang kita? This is after 6 months fee. Okay. Stephanie Chan. Stephanie Chan, magandang tanong ho. O diba? Yes. By definition, 6% ng gross uh, commission ng isang uh, operator po ang royalty fee. O, di ba? Ngayon, kung walang royalty fee, edi, walang, uh, correct me Bernadette, akong tama, kung walang, wala kang kinita for that month, okay, definitely, tingnan mo kung tama sabi ko, wala rin royalty fee na tatanggalin, tama? Yes po. Okay, good. O, uh, Stephanie Chan, ha? Okay, very good, ha? Mm. Ayan, uh, Janine, Gabriel, as an operator, paano po namin maasay? Okay, nas nasabi ko na kanina. Uh, okay. Or, uh, Alab, has in UK permission to leave? Lobat na po ako, wala po ako place. <laughs> okay lang po, Alab, no? Makita ulit tayo sa Monday, okay? Guys, ganito po, no? Okay, uh, medyo two, quest two questions, three questions na lang ako, okay? Pero huwag kayong mag-alala, balik, balik tayo ulit sa Monday, ayan po. No? At saka, kung may time ako, no? Kung may ito, ha? I'm, I'm not committing, pero isisingit ko sa oras ko. Kung may time ako, lahat ng mga... Lahat ng mga may teams na nakikinig sa akin ngayon, pwede nyo pong i-request yung schedule ko. No? Bibigay ko po yung schedule ko kung kailan para mag-alat po ako ng kahit one and a half hour. Tanong, sagutin ko lahat ng tanong nyo regarding Tok Tok. No? I-zoom meeting mo natin lahat ng grupo nyo exclusive for your team. Gusto nyo ba yun? Pwede, di ba? Pwede, pwede, pwede. Okay? Sir Jeff, paano yung payment sa COD? Ay, ay di syempre, pag dineliver sa yung fifth na bayaran mo, ganun lang. <laughs> o, di ba? Pwede po bang lumipat ng Tok Tok Operator si Ryder? Sabi ni Jun Castro. 
Pwede ho, pero once na na-terminate na siya ng kanyang operator, di ba? Hindi ho siya pwede basta, basta lumipat kasi nakalink pa rin sa kanya yung kanyang ID, yung kanyang credentials. Kailangan maayos yung paglipat. Okay? And last question, Sir Jeff, ano? Galing kay Sunny Day Gilaski, Ireland. Uy, hello Sunny Day. Grabe ka mo sa Ireland. Grabe, umis ko na dyan. Sir Jeff, ano? Po yung pag-sign up ng operator kung nasa abroad, need ng phone ng Pinas at address sa Pilipinas, pwede pang gamitin ang address sa abroad sa Dubai. Ba, 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 ba. Okay. Yes, magandang question yan, Bernadette. Marami kasi taga-abroad na nagsasign up ng operator parang hindi yata tinatanggap yung cellphone. Tama, di ba? Ng Pilipinas. Okay? Ngayon, pwede daw bang gamitin? Alright? Pwede daw bang gamitin yung... Uh, ano ito? Kanina tong screen na to. Kanina po yung screen na to, iPhone ang lumabas. O di ba? Baka mamaya may makita kami dyan. O di ba? Okay. Kanina yan... <laughs> okay, may lumabas dyan ng picture na hindi ka nice-nice nakita natin lahat okay. yun ang tanong ko Bernadette paano ko na sa abroad uh, kailangan ba na ilagay yung cellphone number sa Pilipinas or yung cellphone number na nandun sa abroad yes actually dapat po yung i-recognize po kasi ng ating system yung number na dito sa Philippines na gagaling so kung may roaming po kayo mas better po yun but uh i-remind mo lang po sana yung mga uh, operators po natin na nasa ibang bansa pwede pwede po kami mag-suggest sa inyo if possible um magkaroon kayo ng representative here sa Philippines na kung saan sila yung mas magiging katuwang nyo na tutuntok sa ating mga riders kasi uh, ang relationship po ng operator and rider sobrang close po yan anytime pwede po tumawag sa inyong operators for the concerns so mas maigi po sila na meron silang matatawagin anytime here sa Philippines kasi probably yung mga ibang riders natin baka hindi nila makinga ng shoulder yung fee ng pagtawag from the Philippines going abroad so ayun po suggestion lang naman po namin yun pero if ever isashare nyo po ang inyong credentials it has to be um internal agreement po between sa inyo at saka yung trusted na tao nyo na maghawak din ng account. But, but kung kahit nasaan po kayo tulad na discuss natin nung during orientation, kahit nasa ibang bansa, mamonitor nyo po ang, ang movement ng inyong business. Okay. Ito, ah, magandang tanong to. Mag, uh, Irene Binyas, magkaiba po bang app ni Operator Rider? Yes. Ang sa Rider is Rider's Delivery App. Ang sa operator, operator portal, magkaiba ho yun, okay? Hindi, hindi makikita ni rider kung yun yung ginagawa mo. Okay, what if hindi agad mag-register as operator? What should happen? Let's say mag-register ang Tok Tok franchise yung February 2021 pa. Royalty fee, one-year contract. Ganito lang po yan. Actually, dapat may royalty fee tayo ngayon. Kaya lang binave na po ng may-ari for June. Okay, hanggang June 30. Ngayon, kung hindi ka muna mag, ah, ano, magiging ah, operator, well, umiikli ng umiikli yung libre mong walang bayad na royalty fee. At saka, once na nagkaroon ng, dumating na yung June 30 at February ka na nag ano, ilang, ilang buwan ka na lang malilibre na walang royalty fee. Ngayon, yung renewal ng contract, definitely, kung kailan ka sumali, one year yan, 12 months to go, dun ka magre-renew. Okay? And last question. Okay? Last question. Okay? Den Salazar. Ma'am Den and AD Jeff regarding royalty fee. If insisting online franchisee purchase 31 accounts, dami ah, and only one account ang active, okay. O, oh, ganito lang yan. Simple lang tanong mo. Kung ano lang po yung account na kumikita, alright, yun lang ang magkakaroon ng royalty fee. Monthly. Period. Kung dalawang account mo ang kumikita bilang operator, edi eh, dalawang may royalty fee mo. Alright? Ayan, Okay. So guys, no, salamat ng marami sa inyo kasi may isa pa akong meeting mamaya after na ito, dire-diretso. Pero promise ko sa inyo guys, no, I know you have tons and tons of questions, hindi tayo matatapos dito. Gusto, gusto ko talaga sabutin, magsiseta ko ng mga meeting sa mga key, key leaders nyo, okay? Alright? Ang kukontak sa akin, yung mga key mentors nyo, isiset natin, bibigay ko sa kanila yung libre kong oras. Kahit Pasko, pwede nyo akong kunin, okay? Sasabutin natin lahat yan. Mag-aalat ako ng isa't kalahat yung hanggang oras para sa team nyo, para dito sa questions sa Tok Tok, okay? In the meantime, please, lagi lang kayong manunood Monday through Saturday, 7 o'clock, and followed by ganito. At huwag kayong mag-alala, kasi starting Monday, meron na tayong 3 sessions per day regarding sa operator training ng Tok Tok, ganito rin po, pero 3 sessions. Limited po yun, i-message kayo nila, Ma'am Death, ng Tok Tok operators, kung sino-sino po yung naka-assign 
or kung anong oras sa araw na yon at dapat kayong umaten. Okay? So, thank you so much, guys. Makita-kita.